sema haraka unatupotezea muda chagua haraka unakufa wewe au mama yako ni sauti ya mwanaume katele aliyekuwa amejazia kweli kweli alikuwa ameshikiria bastora mkononi ni katika nyumba moja kifahari katika sebule ya nyumba hiyo tunapata kumuona binti mmoja mdogo tu mwenye umri wa miaka 19 akiwa amefungwa kamba miguuni na kiunoni katika nguzo moja iliyokuwa katika sebule hiyo kubwa lakini pembeni yake pia tunamwona mwanamke ambaye pia amefungwa kamba lakini haoneshi hata wasiwasi anatema tu udenda na kucheka cheka kifupi hayuko sawa kiakili Jamaa huyo katili wala hakuwa peke yake. Alikuwa na wenzake watatu. Wote wakiwa wamevalia maski katika nyoso zao. Binti huyo aliyeonyeshwa Bastola, mwili wake wote ulikuwa umeloajashwa kutokana na hofu na uoga aliyokuwa nao. Pia alikuwa anatetemeka mno. Alikuwa anatetemeka sana. Msikilizaji Karibu katika simulizi hii mpya kabisa simulizi yenye mikasa mbalimbali ndani yake. Mikasa yenye mafundisho ya kila namna. Simulizi nzuri na kusisimua mtunzo simulizi hii ni Victoria Buchuma. Na msimulizi wako ni mimi Anko J. Karibu tupate kuendelea. <sighs> Wempumbavu umeshindwa kuchagua si ndio Sasa unatupotezea muda Tunaanza na huyu mama yako ambaye ni kichaa Jama yule alimsogelea yule mama mtu mzima ambaye yeye alikuwa anashangaa shangato hailewi kipi ni kipi Alimsogelea na alipomfikia alimlengeshia bastora yake kichwani Akaiseti vizuri tayari kwa ajili ya kuweza kufungulia risasi No. No. Ni uwe mimi. Mwacheni mamangu. Binti yule aliyekuwa anatetemeka muda wote. Alipiga kelele kwa nguvu na kwa uchungu mno. Aliomba yeye ndiye au awe na sio mama yake. Sababu ya hayo yote hadi sasa bado hatujajua nini sasa baada ya kusema hivi yule bidada hata mama yake ambaye ilionekana hayuko sawa kiakili aliweza kugeuka kumtazama mwanae huyo kwa hofu na wasiwasi yani ni kama hilo swala alilelewa na akaanza kuogopa mno kitendo cha kugeuka na kumtazama mwanae huyo kilimshtua pia huyo binti ambaye pia aligandisha macho yake kwa mama yake huyo nam basi ndipo jamaa huyo katile aliyekuwa ameshikilia bastola alitoa katika kichwa cha mama huyo na kumlengeshia huyo msichana ambaye bado alikuwa anamwangalia mama yake. Yaani walikuwa wanatazamana kwa hisia kali mno za mama pamoja na mtoto. Walikuwa wanatazamana kwa hisia kali sana. <laughs> Ma Nitarudi. Binti yule aliongea maneno hayo. Kisha alimgeuka yule katili na kumwambia haraka sana. Usinipigie kichwa ni tafadhali. <laughs> Una uhuru. Na unajiamini sana binti, si ndio? lakini usijali kwa kuwa ni ombi la mtu anayekwenda kufa yani mfu mtarajiwa acha nitimize ombi lako binti yule aliyefumba macho yake tayari kwa kupokea kifo jamaa yule kweli bwana hakupoteza muda alifyatua risasi mbili mfululizo zilizolenga katika kifua upande wake wa kushoto mwa binti huyo kitendo kilichosababisha kelele hizo za risasi kumshtuli mama aliyekuwa pembeni yani mama yake na yule msichana 
ambaye ni ana matatizo ya akili. Mama ni mama tu msikilizaji. Mama huyo pamoja na kwamba ni kichao wa akili. Lakini kitendo kile kilimpa nguvu hadi kutaka kukata kamba lilizokuwa mifungwa. Na alitaka kukimbia haraka hadi pale alipokuwa mwili wa mwanaye ambaye bado alikuwa anapumua pumzi za mwisho mwisho kabisa kabla kukata uhai wake. Binti huyo kwa shida sana alinyanyua mkono wake. Alishika damu zilizokuwa zinamtoka katika kifua chake kwa wingi mno. Aliposhika ile damu alianza kuandika chini katika sakafu hiyo ya vigae vya upe. Aliandika neno nitarudi. Neno ambalo lilisomeka vizuri sana. Wakati huo wale majambazi msikilizaji walikuwa wametoka nje haraka sana na kukimbia maana walijua tu mlio risasi zile mbili unaweza kusababisha lolote lile. Turudi upande mwingine. Tunamuona binti mmoja mrembo sana akiwa katika swimming pool kwenye hoteli kubwa tu na lakifahari. Yupo ndani ya maji kajegemeza katika ukuta wa hilo swimming pool mkononi ameshikilia glass ya waini. Mara binti huyo analitoa simu na kijana mmoja aliyevalia suti. Kijana huyo ambaye ni mmoja kati ya mabodyguard wake, yani private security. Alikuwa na mabodyguard watatu. Bos. Simu inaita. Bodyguard huyo alimkabidhi huyo bidada mrembo simu hiyo. Na yeye akaichukua, alipokea haraka haraka kabla hata haijakata. Kisha kamuonesha ishara huyo bodyguard wake kwamba mpishe. <sighs> Hello. Niambie Musa. Unasemaje wewe? <sighs> Unazingwa kinoma. Sasa Huyo mama chizi mmemwacha wa nini? Mbona mnalaza damu kizembe hivyo washikaji? Na umbeni mrudi tafadhali. Hakikisheni kwanza pumzi zake zimekata. Kabisa huyo mwenda wazimu. Yaani kafa. Alafu nahitaji majibu ya kufariki kwa huyo mama ambaye ni kichaa. Sitaki uzembe ime katika kazi. Dada huyo aliongea kwa hasira mno kisha kakata simu hiyo kwa haraka mno. Kisha katoka humo katika hiyo swimming pool, aliingia katika vyumba vya kuweza kujiandaa. Alijiandaa na akavaa nguo zake na kujipodoa haswa kisha akaelekea kwenye gari lake huku nyuma akifuatwa na mabodyguard wake. Kila aliyemtazama mwana dada huyo mrembo. Alinganisha macho yake maana alikuwa na uzuri usiokuwa na mfano. Sketi yake fupi, iliacha mapaja yake laini na meupe wazi kabisa. Chini aliva high heels za gharama sana. Hakuacha kuvaa miwani miausi midogo ambayo kwa namna fulani pia ilizidisha uzuri wake bwana. Alikuwa ni mzuri lakini roho yake ni ya kikatili. Upande mwingine msikilizaji katika nyumba ambayo yametokea mauaji Watu tayari walikuwa wamejazana lakini waliogopa kugusa mwili ule wakisubiri kwanza askari waweze kufika. Binti tayari alikuwa amepoteza maisha. Wanawake wachache walishindwa kabisa kujizuia. Lakini pia hata baadhi ya wanaume walishindwa kabisa kujizuia. Katika kochi moja la sebuleni hapo, simu ya binti huyo marehemu ilikuwa ikita sana na namba ilikuwa ikipiga ilisaviwa kwa jina la my love. Simu ile ilipigwa sana. Na ilikuwa imekata. Lakini hakuna hata mmoja alithubutu kuipokea kati ya wale watu waliokuwa pale. Basi haikuchukua muda. Askari walifika baada ya kupewa taarifa na majirani hao. Mwili wa binti ulichukuliwa maskini ya Mungu lakini ule mama chizi hapo hakuonekana kabisa. Hakuonekana ule mama chizi.
Vietnam. Katika gereji moja iliyopo maeneo ya tanki bovu jijini Dar es Salaam anaonekana kijana mmoja fundi aliyekuwa kipiga sana simu ambayo ilionekana haipokelewi. Oya. Oya mwanangu stegeka, ka stegeka kazi. Mteja akasema saa kumi anakuja kuchukua gari yake. Wewe muda wote mwanangu simu tumshika. Yaani muda wote we simu tu. Hapa tumekuja kupiga kazi ya so muda wote tunashikashika tu simu. Jamaa mwingine ambaye pia ni fundi katika hiyo gereji alimwambia hivyo. Huyo aliyekuwa kiangaika na simu muda wote lakini hakujibu kitu. Kishingo upande alimotukuyeka simu yake mfukoni aligeuka ili akafanye kazi. Lakini kabla tu hajaanza kupiga hatua gari moja kifahari sana ilifika eneo hilo. Ilipofunga breki aliisikia vizuri kabisa hivyo aligeuka kuitazama. Alikutana macho kwa macho na mtu ambaye alimjua kabisa hivyo alitabasamu huku akisubiri mtu huyo ashuke ndani ya hiyo gari. Mafundi wenzie hata yule aliyekuwa anampigia kelele kijana huyo muda mchache uliopita. Walibaki wote machokodo hasa aliposhuka mwana dada mrembo kweli kweli. Alikuwa ni yule dada mrembo ambaye alikuwa ametoka swimming pool muda mchache uliokuwa umepita. Ah. Karibu shem. <laughs> Karibu sana. Kijana huyo fundi alimkaribisha bidada yule. Huko akiona jichekesha chekesha tu. Bado mafundi wenzake walikuwa wanamwangalia kwa macho ya wizi wizi wakijifanya wako bize kweli kweli. Mrembo yule alikuwa akifuatwa na bodyguard wake wa nyuma nyuma. Aliambiwa wampishe. Basi alipiga hatua chache na kumfikia kijana huyo. Bodyguard akawa amesimama kule kule akimwachia bosi wake nafasi ya kuweza kuzungumza na huyo fundi gereji. Asante dia. <laughs> um sorry. Nimekuja hapa lakini sijareta gari. Nimeshindwa kukupigia simu nimeona nije tu kukona live. Samahani. Sina muda sana kukaa hapa. Ile kwa ile nilikuwa naomba kama utojari. Nahitaji mazungumzo na ya Faraga William. Kijana huyo ambaye kwa mujibu wa dada huyo kumbe anaitwa William. Baada ya kuambiwa hivyo William na mwana dada huyo aligeuka kwanza kwa tizama wenzake kabla hajajibu kitu. Ah. Lakini shemeji Kuna kazi hapa kwa sasa ambayo unaifanya labda baadaye. William, nitafidia mimi kama ni pesa ya muda ambao utautumia kuongea na mimi. Nitatoa hiyo pesa. Maana jambo langu ni la umuhimu sana. Ebu wache wenzio. Then mtaniambia ni shingapi mimi nitailipa. Wache wenzio hiyo kazi. Dada yule alijibu kwa kujiamini kweli kweli na kufanikiwa kumshawishi kijana huyo William kuweza kukubali kuondoka naye muda huo. Maana tayari alishokuwa ameshataja kiwango cha pesa kwa ajili ya kuweza kuachia kazi wenzake. <laughs> Basi sawa shem. Na, na, naomba unisubiri kwenye gari nikaoge kwanza nitoe hizi nguo za kazi alafu nakuja. Okay na kusubiri lakini please na kuomba usichelewe. Naam, msikilizaji, twende upande mwingine katika mitaa ya Tandale vijueni. Tunamwona mama mmoja amekaa analia kweli kweli. Ni yule mama chizi ambaye mwanaye alikuwa ameuawa mbele macho yake. Na mara ya mwisho tukumbuke tu wale majambazi waliporudi kwa ajili ya kummaliza na yeye haukumkuta huyu mama kicha. Na hata watu waliokwenda eneo hilo la tukio walikuta mwili tu wa yule binti marehemu. Haukumkuta huyo mama. Basi mama yule alikuwa analia maskini ya Mungu. Mara na cheka gauni alilokuwa milivali ilikuwa limetapaka damu kitu kilichofanya baadhi ya watu kumogopa pale alipokuwa na wasogelea. Eneo hilo hakuna aliyemjua wala kumtambua. Tayari jioni ilikuwa imewadia na sasa ilikuwa ni kama saa mbili hivi za jioni. 
Mama huyu alikuwa na tanga tanga tu huku yeye mwenyewe akiwa hajui anaelekea wapi na hakuna aliyejali hata kuhusu yeye kwa sababu alionekana tu kwamba ni kichaa yani chizi mento crazy woman Upande mwingine tena tunamuona yule binti tajiri anayezungukwa na mbodigadi akiwa yupo katika hoteli na kijana William Walikuwa wamekaa wanapata chakula cha jioni yani dina William. No. Mbona mdoto uko tu beza na simu? Kuna nini? Dada yule alimuuliza kijana huyo William ambaye muda wote toka yupo pale gereji alikuwa yuko beza na simu kiasi cha kuwa kera hata mafundi wenzie. Na sasa William hadi hapo hotelini. Alionekana kwa yuko beza sana na simu hiyo. Ah. Uh, <coughs> ah. Uh. Ah. Uh, ah, kitu gani? Um, uh, uh, najaribu kumpigia Briana uh, toka mchana simu zangu hapo kai kabisa shemeji. Na na na, 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 na sasa hivi simu yake ndio imezimwa kabisa ipatikani. Naam. Kijana huyo akiwa na sura yenye mashaka alimjibu vile dada yule ambaye alionekana kutokufurahia kabisa jibu hilo. Japo alijikaza tu hata kuongea. <laughs> Pole kipenzi. Tatizo rafiki yangu naye huyo, mambo mengi sana. Sasa nyingine yupo kwa Dennis ya sasa hivi usikute. Shemeji. Unasemaje? Ebo cha utandi basi. Hi? Utante na. <laughs> Ah kama utani. Nisingile mapenzi ya watu mie na kwa mwelangu hili komo. Binti huyo alijifanya kuzuga lakini maneno hayo yalimuingia haswa kijana huyo William. Muda huo simu ya William ilikuwa inaita msikilizaji. Na namba ilikuwa inapiga alikuwa ame save my love. Sura yake sasa ilionekana vyema kabisa na tabasamu lake zuri aliliachia kijana William. Kitendo kilichofanya mrembo aliyokuwa naye hapo kusisimka mwili wake wote kwa tamaa. <sighs> uh, anapiga. Anapiga Shembriana huyo hapa anapiga. Kijana huyo William alisema hivyo huku akiwa na ipokele simu. <sighs> Halo, Briana. Ha? Huh? Nini? Kuni wewe nani? William tabasamu lake lote la mwanzo halikuwa hapo tena. Sura yake ilibadilika na kuwa sura yenye simanze haswa. Binti yule pembeni yake alitabasamu kwa kujificha sana. Na akawa anajisemea kimoyo moyo na bado William. Na safari hii mbona utaelewa tu kama mimi sijipendekezi kwa kubure bure. Msikilizaji, hatujui William kapokea simu iliyompa taarifa gani, lakini itakuwa ni taarifa juu ya kifo cha yule binti ambaye huenda ndo Briana. Sisi turudi katika nyumba ambayo mauaji yalikuwa yamefanyika. Nyumba ile ilifungwa kabisa. Ilifungwa. Ilifungwa na askari wa pelelezi. Na ilikuwa ipo katika upelelezi wa askari. Upelelezi ulikuwa unaendelea kufanyika. Maana hadi muda huo walikuwa bado hawajajua chanzo cha mauaji hayo. Lakini pia mama marehemu alikuwa kitafutwa lakini hakuonekana kabisa. Lakini hata yale maneno aliyoyaandika yule binti ya kwamba nitarudi kwa kutumia damu yake yalikuwa haijafutwa bado. Vyombo mbalimbali vya habari viliweza kufika kwa ajili kuweza kuchukua taarifa juu ya swala hilo la mauaji. Ndugu, jamaa na marafiki walihusishwa kuombeleza lakini kuliwekwa mipaka kwa ajili ya usalama zaidi. Waliruhusiwa kwa ajili ya kuweza kuombeleza. Lakini kuliwekwa mipaka kwa ajili ya usalama zaidi. Aisenye. 
mama Briana sasa atakuwa amechukuliwa na hao majambazi au vipi? Bona atasielewi. Mama mmoja kati ya majirani wa hapo alikuwa akimuuliza mwenzie ambaye alikuwa pamoja katika hilo eneo la msiba. Hmm. Shoga. Sasa na alivyokuwa nikichaa vile wamemchukua hilo faida nini sasa? Eh? Huyo mama watu na alikuwa ana akili. Huenda kakimbia. Menongono ilizidi kuwa mingi sana kwa majirani wa ile familia iliyokuwa mipato na majanga. Naam. Turudi upande mwingine. Kijana William alikuwa hana habari juu ya kifo cha mpenzi wake Briana ambaye yeye mchana kutu alikuwa anahangaika kwa ajili ya kuweza kumtafuta. Alikuwa akipiga pombe kweli kweli kijana William pamoja na yule mrembo. Maana kuna taarifa alizozipokea katika ile simu ya mpenzi wake. Muda ule alipopokea, alijua ni mpenzi wake akampigia. Alipokedwa na sauti ya kiume ambayo ilimwambia kwamba achana na wake za watu boya wewe. Alipomuuliza jama yule ni nani akajibiwa anaitwa Dennis, mume wa Briana. Kitendo hicho kilimuumiza sana 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 sana. Na William aliamini kwa sababu simu hiyo ni kweli ilikuwa ni Briana na yeye alikuwa ameangaika siku nzima kumpigia lakini asipokelewe. Hivyo baada ya hayo yote akaamua tu siku hiyo anywe pombe aweze kujiliwaza ni yule bidada Rosie binti mrembo ambaye yeye anamuita shemeji muda wote sasa hatujajua ni shemeji yake kivipi basi simu yake pia kijana William alimwa kuizima kabisa hakutamani hata kumiliki tena simu msikilizaji ujue inaume yani unaona kabisa mpenzi wako anakupigia simu unapokea unasikia sauti ya mtu mwingine anakuambia ebu achana na huyu mwanamke au achana na huyu mwanaume ni mpenzi wangu. Aisa inauma wewe asikwambie mtu ndugu yangu. Unaweza ukanywa sumu na ukajua hivi hivi tunakuwa na. So unajua mapenzi yanaua. Wapo wanaojinyonga kwa sababu ya mapenzi. Ah, we. Lakini so mimi wewe. Nijinyonge kwa sababu ya mapenzi, ebu acheni utani bwana. Maisha matamu na ugali wenye mtamu hivi na anzaji kujua kwa sababu ya mapenzi. Ah ah. Mtu akikosa liti poa mwacha ende japo kwa utaumia lakini utajikaza. Mwisho siku utakuja kumpata ambaye atakufanya umsahau huyo wa nyuma. Ndio mapenzi jinsi alivyo. Lakini hakikisha kwamba ukipendwa ndugu msikilizaji na wewe unampenda mwenzio kama anavyokupenda. Maisha yenyewe sasa hivi haya hayaeleweki. Unaweza kumpata na kupenda ukamdharau ukamchukulia poa. Akiondoka utamkumbuka. Basi bwana baada ya siku tatu mazishi ya mwili wa Briana yalifanyika. Ndugu jamaa na marafiki walihusika kufanya mazishi hayo ambapo walizika maeneo ya sinza makaburini. Hatua zote za mazishi ziliweza kufanyika na watu wakaaga mwili. Na binti yule si akapumzishwa katika nyumba yake milele. Ndugu walirudi katika nyumba hiyo baada ya kuruhusiwa na polisi kuendelea na taratibu za kifamilia. Ilibidi warudi kwa ajili ya kufanya kikao na kujadili juu ya mali za marehemu. Briana alikuwa naishi na mama yake tu enzi za uhai wake. Sasa hadi anazikwa, mama yake alikuwa bado hajaonekana. Hivyo, ndugu zake upande wa mama na baba waliamua kubeba jukumu la kujua ni namna gani wanaweza kuzigawana mali za marehemu maana kiukweli familia ile haikuwa haba katika pesa. Pesa walikuwa nazo bwana. Ndugu hao wakiwa katika kikao kizito kweli kweli hapo nyumbani kwa marehemu Briana mara wakasikia honi ya gari nje geti ikabidi kijana mmoja aende akafungue ili kumkaribisha huyo mgeni aliyepiga hodi baada ya geti kufunguliwa iliingia gari nyeusi aina BMW aliyeshuka si mwingine alikuwa ni binti mrembo rozi yule anayetembea na mabodyguard rozi Alishuka kwenye gari yake baada ya kufunguliwa mlango wa gari hiyo na bodyguard wake mmoja hivi alikuwa ameambatana na mwanamke mmoja pamoja na mwanaume. Kwa kuwa wale ndugu wa marehemu walikuwa wamekaa tu nje katika bustani ya nyumba hiyo, walikuwa kifanya kikao chao. Waliwaona vizuri wageni hao walipokuwa kiingia. Walitembea hadi kule walipokuwa wamekaa wenyeji hao wakifanya kikao. <laughs> Karibuni sana. 
mmoja kati ya shangazi wa Briana aliwakaribisha wageni hao. Rose alishusha tumioni wake kwa chini na kupenyeza macho yake kwa juu kama vile mwalimu wa hisabati. Hakujibu ile salamu. Alisogeza kiti alichopewa akaketi lakini wale aliongozana nao wao walitikia ile salamu na kusalimia wenyeji. <clears throat> um Samani kama tutakuwa tumewaingilia maana naona kama mna kikao. Lakini wala sisi hatutatumia muda mrefu sana. Tutawacha muendelee na kikao chenu. Ah. Uh, hakuna shida binti yangu. Karibu. Tunawasikiliza. Shangazi mwingine aliongea huku kila mtu akiwa kamkodolea macho rozi. Rozi ambaye alikuwa anaongea vile. Ah, uh, <coughs> mimi Naitwa Rose. Ni rafiki wa marehemu Briana. Hapo Rose aliweka kituo kwanza kisha akachukua bahasha iliyokuwa imeishika mwanamke aliyekuwa ameongozana naye, akaifungua na kutoa baadhi ya nyaraka. Um, <coughs> samahani kwanza. Hivi vitu vyote na mali za Briana ziko chini yangu. Vithibitisho vyote hatimiliki ni nazo mimi hapa hizi hapa kwa jina langu. Dada huyo Rose alikuwa anaongea bila wasiwasi wa aina yoyote. Hakujua kama anavunja moyo baadhi ya ndugu Briana ambao tayari walikuwa wamezimezea mate mali hizo. Binti huyo alitabasamu kidogo Rose kisha akaendelea kusema. <sighs> Na hao hapa ni wanasheria upande zote mbili. Mmoja ni mwanasheria Briana mwenyewe na mwingine ni mwanasheria wangu. Hapo Briana alikabidhi zile nyaraka moja kwa moja kwa wana familia hao ili kila mmoja aweze kuona. <laughs> Haiwezekani. Haiwezekani we binti. Sisi hatuwezi kukuelewa. Una vithibitisho gani vingine labla? Una vithibitisho gani vingine? Shangazi wa Briana alikuja juu kweli kweli. <laughs> We mama, sasa umepaniki nini? Hivi kuna vithibitisho vyovyote vile? Eti jamani zaidi ya hatimiliki. Hmm? <laughs> Siwezi kuendelea kubishana na wapa siku hizo mbili naomba muwe mmeondoka hapa tafadhali. La sivyo. La sivyo sheria itachukua mkono wake. Wewe. Hii nyumba ameijenga marehemu kaka yetu. Sawa? Na sio huyo Briana. Wengine tumekulia humu humu kabla hata huyo Briana hajazaliwa. Leo hii umesema eti nyumba ni ya kwako. Hatuondoki huko ndani. Mm. Wewe mwana mama unaonekana mtata sana na mdomo eh? Sasa sikia ni hivi. Binti yenu kuna pesa alikopa. Akaweka hizi mali bondi. Sawa? Sasa alivyokuwa hana akili akanipa hadi hatimiliki. Zamali zote hizi. Nyumba ya marehemu iwe kaka yenu mnaimsemea nyie ilikuwa hivi. Hebu niulize ni kitu kimoja. Hamoni nyumba kama imeboreshwa. Marehemu kaka yenu kacha gari ngapi? Si moja tu. Sasa hizo zingine nne pia ni za marehemu. Mnajua kazi pata wapi? Hm? Ha, hizo nyumba mbili zilizoongezewa huko ndani. Pia ni za marehemu kaka yenu, si ndio aliziacha eti? Hebu acheni mambo yenu kipuzi nyinyi. Narudia tena kesho kuta naomba nikute nyumba yangu ikiwa nyeupe. Na kama hamwamini niendeni popote kakatini rufaa. <laughs> Binti yule alicheka na kicheko chake kibaya kama jini mahaba. Alicheka kwa dharau sana na kunyanyuka kaondoka. Msikilizaji, ukiona kicheko kama cha huyu binti Rose hakika, huwezi kuolewa maisha yako yote kwa sababu na kicheko hata shetani haoni ndani. Timu yake aliyokuwa nayo, yani ila aliyokuwa mikuja nayo, pia ilimfata nyuma nyuma. Hakuna aliyeongeza neno zaidi yake. Kuanzia wanakuja hadi wanaondoka. Ndugu wa marehemu walibaki kitazamana tu na wakimtazama huyo binti mrembo Rose, wakiwa wameishiwa pozi kabisa. 
Maana ni kweli hatimiliki ilikuwa na jina la rozi na mihuri ya serikali kabisa imegongwa. Haukutaka mambo ya wemengi ilibidi tu abaki umechanganyikiwa wa selewe nini la kuzungumza. Naam. Usiku wa siku hiyo katika jumba moja kubwa sana lilionekana kama jumba la ibada. Likiwa liko tofauti kabisa na msikiti, liko tofauti kabisa na kanisa. Sijui ni jumba gani hili, lakini ndani jumba hilo walionekana watu wengi sana waliokuwa wamevalia mavazi mekundu mtupu. Mavazi makubwa makubwa kama majoho. Kila mmoja wao amekutanisha mikono yake kama wanakwaya stejini mbele kabisa katika madhubahu ya jumba la ibada. Kuliko kuna meza ambayo kuna mwili ulikuwa umelazwa hapo chali. Ukiwa umefunikwa kitamba cheupe. Lakini pia huko huko mbele kulikuwa kuna kiumbe ambacho siwezi kukielezea kilikuwa kinafanana naje. Lakini baadhi ya maungu yake ni kimedadamu na baadhi ya maungu yake mengine ni kama mnyama. Jitu hilo lilipiga kelele na watu hao pia walitikia hivyo hivyo kama aliyosema yeye. <sighs> Hiyo ilikuwa ni kama salamu yao. Lakini watu hao hawakugeukia huko madhabauni. Wao walinge kinyume nyume na walikuwa wote wakitazama nyuma, yani katika mlango walioingilia. Katikati ya mistari hiyo tunapata kumuona binti Rozi akiwa pia amefumba macho kama wenzie. Rozi Molis. Rozi Molis. Rozi Molis. Naam, lile jitu lililokuwa mbele lilitoa sauti ya kutisha sana kumuita Rozi na alimuita mara tatu. Rozi bila uoga wa aina yoyote alitembea kinyume nyume kuelekea huko madhabauni alikoitwa. Wakati huo kulikuwa ni kimya kabisa. Kuna wanaume kama wanne ambao pia walikuwa huko madhabauni. Wao walikuwa wanaangalia watu wote. Yaani ni kama walinzi. Walimsogera Rozi baada ya kuweza kufika madhabauni hapo. Mmoja alikuwa na taji ama tunaweza kusema crown ambayo ilikuwa inang'aa kweli kweli. Rozi. Umepandishwa cheo. Kwa kumfurahisha Mungu. Mungu wa kuzimu Sadaka yako kubwa sana Imepokelewa rozi Nyota yako Itaongeze kamara dufu Na wewe kuonzi ya leo Ni staff maalum Hakuna wakukugusa hovyo <laughs> Rosy Rosy Nam msikilizaji jama hili lilikuwa lina sauti mbaya hata Anko J haoni ndani Taarifa hizo jamaa alizokuwa anazisema ambazo hata sisi wenyewe hatuelewi elewi zilimfanya Rosy atabasamu haswa Rozi alitabasamu huko akiinama hadi chini kusujudia kabisa. Kisha Rozi alinyanyuka na kurudi kula alikotoka. Mara bwana msikilizaji moto si ukawaka katika ule mwili uliokuwa pale madhabauni katika meza kwa kuwa uso mwili huo ulikuwa wazi kabisa. Tunapata kuiona sura Briana maskini ya Mungu akiwa amefumba macho kama mfu. Briana ambaye mchana wake tu alikuwa amezikwa. Basi siku zilipita na hatimaye tunamuona sasa kijana William pamoja na Rozi wakiwa pembezoni mwa bahari. 
huku nyuma yao kama kawaida. Kuna bodyguard wanne wamesimama kwa ajili ya kuweza kuwalinda. <sighs> Rose. Ade. Na furaha sana kuona wewe. Maana umeniendelea maumivu yangu yote. Na pia najikuta na kupenda sana. Na kupenda sana Rose. <laughs> Even me. Na kupenda kuleko unavyofikiria William. Nishakwambia kwamba Jaribu kufuta kumbukumbu zako za nyuma tugange ajayo mimi na wewe. Tuitengeneze familia iliyo bora. Pesa tunazo. Wasiwasi wako nini tena William? Nakupenda. Nakupenda pia. Naam. Wale nile kupiga story za hapa na pale wakifurahia penzi la ujipe kabisa. Pasipo kujua kijana William kaingia kwenye penzi la mtu shetani mno, bida da Rosi. Yaani huyu Rosi unamtoa hai mwenzio kisa nini sasa mapenzi au kisa nini upate utajiri huo huko kuzimu? Shenzi kabisa wewe. Sura baya. Sijui kama nini. Lakini msikilizaji kwa upande mwingine tuachane kwanza na Rose maana naweza nikamtaja taja bure mwisho wa siku akanitokea na mimi yatakuwa mengine lakini mimi bwana nalindwa na nguvu za Mungu Sasa msikilizaji kwa upande mwingine tunamwona mama Briana yule mama Chizi si mnamkumbuka eh ambaye mwanaye aliuawa mbele ya macho yake Sasa mama huyu alikuwa tayari amechafuka haswa na hata ukicha wake ulionekana kuzidi maradufu Alikuwa amekaa chini ya mti mmoja huko amebeba mdoli mmoja mchafu mchafu sana. Machozi alikuwa anamtoka machoni pake. Lakini pamoja na ukicha wake kuna kumbukumbu zikamjia. Mama huyu akakumbuka siku mwanaye alipouawa baada ya wawaji wale kuweza kukimbia. Alibaki yeye na mwanaye. Mwanaye kwa shida sana akamhimiza mama yake akimbie kabla hajakata roho. Akamwambia, "Mama, nitarudi mama." Mama pita pita mlango wa nyuma kimbia mama kimbia sasa hivi mama huyo alinyanyuka na kutii maneno ya mwanaye japo kweli ni chizi kabisa lakini alipita mlango wa nyuma na kukimbia hivyo hata majirani walivyokuja hawakumkuta na hata wale wa uwaji waliporudi kumtafuta hawakumpata mama huyo na hiyo ndio ikawa pona yake Alikimbia sana siku hiyo. Naam, baada ya kumbukumbu hizo, huku akiwa nalia maskini ya Mungu, mara uchizi wake ukamrudia tena. Akanyanyuka pale alipokuwa amekaa na kuanza kukimbia tena. Tukumbuke, Briana ameshasema atarudi, tena kwa kujiamini kabisa na wakati tayari amefariki na kuzikwa kabisa. Sasa atarudi je? Atarudi vipi Briana au naye mchawi nini? Hatujui, ngoja tuone. Basi bwana, upande mwingine katika nyumba moja ya kupanga ikiwa ni usiku kabisa, dada mmoja alikuwa melala na mume wake kitandani, walikuwa kuna ugomvi. Hivyo, walikuwa hawajasinzia wako macho kabisa. Kumbe wana ndoa huwa mkigombana usiku huu amulali eh? Mnamkuwa mko macho mnakuwa ni walinzi. Ka Nilikuwa sijui hilo bwana. Ndio najua leo. Kumbe ni kweli. Hebu mniambie hapo wasikilizaji. Hivyo wana ndoa kigombanaga usiku na kuwa hawalali. I say, a a, mi mwenzenu nitatwanga usingizi vizuri kabisa. Tena uenda hata asubuhi nikachelewa na kuamka. Kugombana tumegombana sisi. Sasa iweje nikosa usingizi? We, mimi nagonga usingizi bwana. mume wangu sio mimi ninayepanga kubeba ujauzito anaipanga ni Mungu na sio kwamba sipendi kuzaa najisikia vibaya sana na aibu hata mimi napenda kupata mtoto hebu nivumilie mume wangu wewe 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 nisikilize mimi nishaongea 
kesho na porudi jioni ni sikukute hapa. Mr. Kipumbavu mimi nishamaliza. Mwanaume huyo aligombana na mkewe ndani ya ndoa nyakati hizo za usiku alisikika kiongea hivyo na kugeukea upande mwingine wa kitanda na kumwacha mkewe akiwa na lia tu. Asubuhi na mapema dada huyo aliyekuwa anagombana na mumewe usiku. Baada ya kuhakikisha mumewe huyo asubuhi ameondoka tayari, alichukua simu yake na kutafuta namba fulani kisha akapiga. Upande mwingine nyumbani kwa Rose msikilizaji. Rose akiwa amekumbatiana na William. Bado hawajamka hawa. Simu ya William iliita kitendo kilichowaamsha wote wawili. William aliitazama ile simu iliyokuwa anapiga ni nani? Akakuta namba iliyoandikwa sesi. Alipokea haraka sana akaiweka sikioni akasema hello sesi ujambo. Eh? Kuna nini tena dada? Eh. Yaani sasa itakuwaje? Ah, kwa kwa hiyo amekufukuza kabisa serious. Ah. Okay. Nipate dakika kumi na kupigia. Nitakupigia. Baadaye kidogo sasa hivi. William alipokata simu hiyo akashusha pumzi kwanza. <sighs> Kuna nini baby? <sighs> Rosie. Abe. Mimi ni dada yangu mtoto wa shangazi yangu. Shangazi yangu wale nilea. Ehe kafanya jembo umechoka hivyo. Kuna shida? Ah. Wana ugomvi na mume wake. Sasa kila siku huwa anamfukuza na dada yangu ameniambia safari hii jamaa yuko serious sana, kamfukuza hataki kumuona. He. Kisa nini sasa? Ah. Uh, kweli wameoana muda kweli kweli Sasa tatizo dada yangu habibi ujauzito Na na hiyo ndio shida Mbaya zaidi hawajaoana kwa ndoa walichukua na chukuana tu kawaida <coughs> Kwa hiyo hana pa kwenda. Ya. Yeah. Hana pa kwenda. Na na unajua rozi hapo kwenye nawaza sana. Sijui hata nimsaidiaje dadangu. Naam. Rozi akawaza we na kuwazua. Kuna kumbukumbu zikamjia akakumbuka kwamba kuna siku walikuwa pamoja na Briana enzi za uhai wa binti huyo. Walikuwa nyumbani kwa kina Briana katika bustani. Shoga. Kwa hiyo William anapajua hapa kwenu. Rozi alimuliza rafiki yake huyo Briana na tukumbuke hapa Rozi anakumbuka enzi za uhai wa shoga yake kabla hajamua. Mm, hapana, hapa hapajui. Nataka ni ni ni, ni, ni taratibu za Kiafrika. Sunajua. Akisha kuwa tayari kuja na wahenga zake basi ndo nitamuonesha siku hiyo. Sasa tukiachana na bahati mbaya, je? Nitaleta wanaume wangapi kwetu? Aku. Swali hilo kumbe lilikuwa ni mtego. Rozi alimwatu kumtega rafiki yake kwa ajili ya fitina zake. Basi baada kukumbuka hivyo Rozi alijitabasamulia na kumwangalia William kisha kauliza kiunafiki. Kwani? Briana haja kutafuta mpaka leo. Rozi mimi sitaki kusikia habari za huyo mwanamke tafadhali. Briana mimi haja nitafuta mpaka leo na sitaki kabisa nitafute na siwezi kumtafuta. <laughs> Usije ni mpenzi samani kama nimekukosea. Kwani aliwe kukuonesha au kukupeleka kwao? Hapana. Unajua Briana aligoma kabisa kunipeleka kwao. Ndio uone ni jinsi gani hakuna mapenzi na mimi huyo malaya. Mimi simtaki kabisa, sitaki hata kupajua kwake. Wala kukutana naye yule mwanamke sitaki. 
Oh. Okay, tuachane na hayo kipenzi changu. Mimi kuna nyumba yangu iko maeneo ya Senza. Na kuna kipindi nilikuwa nimeipangisha ila sasa mpangaji wangu ana kama miezi mitatu toka amehama. Unaweza kumpeleka dada yako akakae hapo afanye mambo yake? Naam, alizungumza hivyo Rozi. William baada ya kusikia hivyo kwanza aligeuka kwa furaha sana na kumtizama huyo binti Rozi aliyekuja kwenye maisha yake kama malaika fulani hivi. Maskini ya Mungu William asijui kwamba hata huyo Briana mwenyewe alishauliwa muda. William hajui kitu na hajui kama Rozi ndiye aliyemuua Briana hajui. William baada ya kusikia maneno yale kwanza alitabasamu akamgeukia Rozi akamwambia Rozi unachokiongea unamaanisha? <laughs> Chochote kile nilicho yani kilicho kwa ndani uwezo. Chochote kile kilicho ndani uwezo wangu William nitafanya kwa ajili yako mpenzi. Na wala tosijali na maanisha ninachokiongea mpenzi wangu. Amka tunywe chai tujiandae twende ukamchukue dada yako tumpeleke huko kwenye nyumba yangu iliyopo Senza. Kidume alifurahi mno na kujiona sasa amepata jiko amepata mke. Tena jiko la plate nne kabisa. Yaani kama ndo jiko la gesi so plate moja so plate mbili wala tatu. Alijiona amepata jiko la plate nne. William, mpumbavu wewe ndugu yangu wewe. Ah, lakini ni sikulaumu William kwa sababu hujui. Hujui anachokitenda Rose, hujui. Lakini tungejua huyo Rose ni shetani. Tena na rombai kikatili. William wewe, William wewe. Na kwenye huruma we kaka. Basi bwana, tuachane na hayo. William alikumbuka jinsi shangazi yake alivyoolea kwa shida yeye pamoja na dada yake huyo mtoto wa shangazi yake ambaye ni sisi. Na hata shangazi yake huyo alipofariki aliwacha wenyewe tu wakihangaika. Hivyo alimpenda sana dada yake huyo sisi. Sasa William alipopata hizo habari za Rose kumsaidia dada yake nyumba ya kuishi awe. Zilimfurahisha sana kijana huyo. Alichukua simu na kumpiga dada yake sisi na kumwambia jiandae na vitu vyake aende anaenda kumchukua. Basi Rozi baada ya kushuka kitandani akaisi hali kichefu chefu na kizunguzungu, hali ya utofauti kabisa kwake. Alijiuliza, "Huenda ni pombe?" Lakini akakumbuka kwamba usiku wa jana yake alikuwa hajonywa pombe. Akajikaza Rozi na kuingia kuoga, kisha kaingia jikoni kupika lakini Muda kunywa chai alikula William peke yake. Rose alishindwa kabisa kula. <laughs> Au utakuwa na malali ya bebe nini? Hebu ukimalizana uki na sisi twende hospitali tukacheki afya. <laughs> Najisikia ovyo sana. Sawa mke wangu nimekuelewa basi jitahidi kunywa chai hata chai tu basi walimaliza mambo yao walitoka nje ambapo kumetapaka ma bodyguard wa kutosha kweli kweli yani Rose alikuwa na ulinzi mkubwa utazani katoto ka rais kumbe hamna hata utoto wa rais wala utoto wa shemeji basi waliingia kwenye gari yao moja kwa moja na kuondoka lakini siku hiyo Hawakutaka kuongozana na bodyguard yeyote maana kidume William alisema yeye anajitosheleza sana kumlinda mkewe mtarajiwa huyo. <laughs> Jamaa anajimilikisha kabisa anajiitia mke mtarajiwa. Shens utakuja kuona majini wewe. Mwanamke mwenyewe Rose alafu namuita eti mke mtarajiwa. Ungejua huyo Rose ni shetani laina gani? I say. Nam upande mwingine mama Briana akiwa yupo jararani amelala maskini ya Mungu. Kumbukumbu zingine tena zikamjia. Akakumbuka kipindi alipokuwa binti aliwahi kuishi na wanaume zaidi ya watatu, wakaisha kumfukuza kwa sababu ya kuto kupata mtoto kwake. Wanaume zaidi ya watatu aliishi nao na wakamfukuza kwa sababu ya kuto kupata mtoto hali iliyomfanya aishi maisha ya tabu aliangaika hadi pale alipomwa kwenda kufanya kazi katika familia moja ambapo baada ya kufanya kazi kwa miezi kama miwili hivi siku moja katika hiyo familia walimpata mgeni ambaye alikuwa ni mwanaume 
Mama Briana kama msichana wa kazi wa familia hiyo alienda chakula na kukipeleka mezani. Na ndipo alipouona uzuri sasa wa huyo mgeni. Alikuwa ni binti mtulivu na mwenye heshima sana. Alitenga chakula na alipomaliza akawa anarudi zake jikoni kuendelea na majukumu mengine lakini kabla hajapiga tu kurudi jikoni alisimamishwa na sauti ya mgeni huyo. Akaambia unaitwa nani binti? Kabla hajajibu, aliguka kwanza kumtizama aliyemuuliza kwa heshima kabisa maana alikuwa tayari ameshatega mgongo. Akaambia anaitwa Stella. Sasa unaenda wapi Stella? Njoo tule wote. Eh? Unantegea chakula alafu nakimbia kwa ile sofa nzuri njole. Stella ama anaweza kumuita mama Briana ama kicha. Sasa kipindi hicho hakuwa kicha, alikuwa ni house girl anafanya kazi ndani. Stella ama mama Briana alimwangalia kwanza bosi wake huyo ambaye ni dada wa huyo mgeni. Kuona ta react vipi? Lakini naye alimuonyesha kwa kumkonyeza kwamba akae tu kula pamoja nao. Stella kweli alinawa na akaketi kula lakini muda wote alikuwa minamisha kichwa chake chini maana kila akinyanyua macho yake alikutana na mgeni huyo akimtazama kweli kweli. Ili ligeni lina tabia mbaya. Sasa kuniangalia hivyo mimi ndo nini wakati na kula. Alijiuliza kimoyo moyo Stella ama mama Briana baada kumaliza kula alitoa vyombo na kuwanawisha watu kwa adabu sana kisha kaelekea zake jikoni kufanya kazi zingine. Juni yake yule mgeni aliaga na kaondoka. Alikuwa amekuja na gari yake na baada ya mgeni huyo kuondoka yule bosi wa Stella alimuita Sebleni na yeye akaitikia wito akaketi akamsikiliza. Stella Ulisema umewahi kuolewa. Ndio dada, zaidi ya mara mbili. Sasa kwa nini uliachana na wanaume wako? Mimi <laughs> Mimi sina uwezo kuzaa dada. Ebu acha kulia basi mdogo wangu nisikilize. Sawa, nisikilize. Utazaa. Utazaa kipenzi. Una miaka mingapi kwa sasa? Na miaka 30 dada. Usijali. Huyu mgeni ulomona leo hapa kwangu ni kaka yangu kabisa. Tumezaliwa wanne kwetu. Wanaume wawili na wanawake tuko wawili. Kakaangu anafanya kazi serikalini siwezi kukwambia kitengo gani sasa. Umeelewa? Amekuja hapa leo kunisalimia na amekuona. Sasa amesema amekupenda. Kakaangu sio mtu akona kona. Ni kweli amewekoa, lakini mwanamke aliye mwanamke alileta uhuni sana akamfukuza kwa kuwa hata hivyo. Hakuwa mke wa ndoa. Hapo alipo kaka yangu hana mtoto. Japo kuna kipindi yule mwanamke aliyemfukuza alidai ya kwamba ana mimba yake. Kila kaka alikataa. Sasa sijui alishia wapi, lakini ana nyumba yake Sinza na ndipo anapoishi. Anataka akoe kabisa kama utakoko tayari. Habari zile kwa Stella zilikuwa ni njema lakini wasiwasi wake ulikuwa ni juu ya tatizo lake la kutokupata mtoto. Dada. Hata nikisema ndio niko tayari kuolewa naye. Maana ni kweli hata umri wangu umeenda lakini mimi dada ni mgumba. Nilishafanywa vipimo vyote mimi sina uwezo wa kubeba mimba dadangu. Acha kusema hivyo. Nitamwelekeza kaka. Alafu tutajua cha kufanya. Sawa dadangu asante sana. Basi Stella ama mama Briana alipata amani ya moyo na kwenda kuendelea na kazi zake japo bado moyo ulikuwa na muuma kila anapofikiria swala la yeye kutokupata mtoto. Msikilizaji, hizo zilikuwa ni kumbukumbu za mama Briana enze za usichana wake. Baada kukumbuka hivyo akakurupuka na kubeba lidori lake na kuanza kukimbia hovyo. Tayari nywele zake zilikuwa ni kama rasta ila chafu sana. Gauni yake ni ile ile. Sasa ilichafuka mno. Na ile damu iliyokuwa kwenye gauni hiyo ilishabadilika na kuwa sugu tu maana nguo ilikuwa ni chafu mno na tayari ilishaanza kuchanika chanika. Miguu ya mama huyo haikuwa na kiatu wala ndala ya aina yoyote na miguu yake tayari ilikuwa imechanika magaga makubwa kama vidonda. Kiufupi ukimwangalia lazima udondoshe chozi la kupoteza tumaini. msikilizaji upande mwingine sinza 
katika ile nyumba ambayo palitokea mauaji miezi kadhaa nyuma. Siku hii palifunguliwa na ili ingia gari ya Rozi. Walishuka watu watatu, yani Rozi, William pamoja na Sesi, yani Sesi ni dada wa William. Pamoja na mizigo yake akashuka nayo kwenye gari. Tayari walikusha mchukua kule alikokuwa ametimuliwa na mume wake. <sighs> Karibu jamani hapa ni kwangu. Utaishi hapa sisi, jisikie kuhuru kabisa kwa lolote. Alisema hivyo Rozi na huku akifungua mlango wa kuingilia ndani. Pembeni ya nyumba aliyokuwa anaifungua, kulikuwa kuna nyumba zingine kubwa mbili ambazo zilikuwa zijakamilika kiasi cha kuishi watu. Walingi hadi ndani nyumba hiyo lakini baada kuingia tu ndani hadi sebuleni kila mtu alijisikia hali ya utofauti. Palikuwa ni pasafi tu kawaida. Lakini William alisimka alisisemka sana hadi vipele vya ubaridi vikamuota. Sasa alisikia maumivu kwenye tumbo lake la uzazi. Yaani ni kama chango hivi. Hadi akashikilia, yani akalishikilia tumbo kimya kimya lakini Rose alikuwa anasikia sauti za kutisha, sauti nzito nzito zisizoeleweka. Lakini wote hao watatu Hakuna aliyemwonyesha mwenzie kama kuna hali ya tofauti amehisi pale ndani walipoingia. Kwa Rozi ndo ilikuwa kasheshe. Maana kila alipokuwa kipuza zile sauti ndo kwanza zilikuwa zinazili. Alisikia sauti ya kike ikisema kwa sauti ya nguvu mno, nitarudi. 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 Ile sauti ilikuwa inajirudia rudia. Rozi akakumbuka kama aliambiwa hilo neno na Briana. Aliandika kwenye damu zake kabla kukata roho. Aise hofu ili muingia. Um, jamani sese, nomba ni kuache. Uh, nyum, nyumba, yani vyumba vyote funguo zake ziko mlangoni kuwa huro sawa. Mina jisike vibaya sana leo. Tutakuja kuona na naenda hospitali mara moja. Huku akiwa na funguo poche yake, Rose alisema hivyo. Na kisha katua kiasa cha pesa cha kutosha tuwa kamukabithi sese. Kisha kanyanyuka rakaraka huku jasho likali na mtoka. Lika mlonisha ngoza ke. Hata hakutaka kujua kama William watamfuata nyuma ula. Alienza kutembea raka raka katoka nje na kwa wakati anatembea, alisindikizo na kicheko kikubwa cha kike. Sauti ambayo alijua tu kaisikia peke yake. Mana wale wengine walikuwa kawaida tu. Maruerue yote hayo ya aliaona peke yake bidede huyu. Wenzi walikuwa vizuri tu kia chana na msisimuko walikuwa meupata pindi tu walipoingia ndani ya nyumba hiyo. Maana tumbo la uzazi la sisi ilimuma mno. William na ya limuangalia dada yake. Kesha kamfata Rose nje. Alikuta tayari mpenzo kehuyo yupo ndani ya gari. Yee pia lingia na wakaondoka. Naam. Upande mwingine. Katika nyumba moja iliukua menu ya gungu la mboto. Nyumba hile ambayo iliukua katika kumbu kumbu za mama Briana ama Stella. Walikuwa mekaa familia ambayo hapo awali baada msiba Briana kule nyumbani kwa omarehem Briana. Walikutu wakifanya kikao wakati mulio na Rose. Simna kumbuka eh? Sasa hile familia walikuwa mekate na kikao katika nyumba yao hiyo. Maini ya gongo la mboto. Kwa hiyo? Teddy ndo nyumba... Eh ndio nyumba ya kaka mmekubali tu ichukuliwe hivi hivi, si ndio? Aliuliza mwana familia mmoja wa kiume. Sasa unajua Kila siku nawaambia mtafuteni Stella. Maana mkimpata yeye tunaweza kuokoa mali za ndugu yetu. Kumbukeni aliko 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 tutoa aliko tutoa kaka yetu enzi za wahai waki Dada Teddy Kama ulivo sikia kwa majirani Mama Briana tayari likuwa ni chizi Sasa unahisi tutafanyaji Hajulikani alipo Hatujui kama na yeye walimua Au la Mimi siwezi kukubali mali za kakangu. 
eti nguchiro tu atoke huko azichukue na huyu Briana aliseni vipi hizo atimiliki hapo ndipo panaponiacha hoi kwa kweli Naam msikilizaji tukiachana na hii familia wakiendelea kujadili mali zile za marehemu Briana wazifanyeje na watafanyaje ili waweze kuzirudisha kwa sababu tayari ilionekana Rose ndiye anayezimiliki japokuwa na ndugu wengine walikuwa hawataki kukubaliana na hilo sasa tukiachana na hiko kikao turudi katika hospitali moja hivi ya private yani hospitali ya mtu binafsi hospitali hiyo almaarufu kama Rabinsia tunapata hapo kumwona Rose na William wakiwa wenye furaha kweli kweli wakitokea ndani ya hospitali hiyo waliingia ndani ya gari yao na kuanza safari kurudi kwao tukumbuke kwamba Rozi alikuwa anajisikia vibaya mno. Sasa ndo hapo alipokuwa ametoka hospitali ni hatujui Rozi anaumwa nini. William. Nam. Namba tufunge ndoa kabla ya mtoto wetu ajazaliwa nje ndoa. Ah. Uh, Mimi nilikuwa nakusubiri wewe tu useme mke wangu. Utanipo taratibu basi ili niweze kufanya. Sasa kuhusu mahari itakuwaaje na mimi ndo sijaanza kabisa biashara. Mhm. Mm Usiwaze kuhusu hilo. Mkokoe ni wangu. Nitakuwa zima mpenzi wangu pesa. Kuhusu hilo hata usijali. Ni utayari wako tu mume wangu. Watu hao walikuwa na furaha baada ya kupima na kukuta rozi tayari ana mimba changa. kumbe tayari Rose alikuwa ni mjamzito. Msikilizaji, kule Senza pia sesi, sesi tukumbuke kaka yake ni William. Ambapo sesi huku Senza amepewa tu hifadhi na yule bidada Rose. Na tukumbuke hiyo nyumba ndo ya yule marehem Briana aliyouawa. Na ndio nyumba ambayo inagombaniwa na ndugu wa marehem. Sesi yuko na furaha kuwa katika nyumba ile mpya kabisa. Sasa wakati sasa anazunguka zunguka katika kila chumba kukagua ile nyumba. Kuna chumba bwana alikifikia. Kikagoma kabisa kufunguka. Kila kijaribu wapi? Kilikuwa ni chumba cha marehemu Biriana na vitu vyake vyote vilikuwa hapo humo. Sese alijaribu sana kufungua kile chumba lakini alishindwa kabisa. Ndipo akaamua kukipotezea kisha karudi zake sebleni maana akisikia maana alikuwa amesikia simu yake inaita Ilibidi awai kabla ile simu haijakata Alikuta namba inayopiga ni ya mume wake aliyemfukuza ilibidi aipokee tu Halo Eh sisi Nimesikia umekuja kuchukuliwa na kakako kwenye gari Ndio nimeondoka Sasa kwa nini usingenisubiri wewe mwanamke Lakini usulishine ambayo usinikute sasa uko wapi mke wangu? Unajua zile ni asira tu mama naomba basi nikuone basi. Sasa alizuga zuga kukataa kuonana na huyo mumewe. Lakini kwa kuwa alimpenda sana ilibidi tu akubali. Tena aliamua waonanie hapo hapo katika hiyo nyumba aliyopewa na wifi yake Rose akae kwa muda. Baada ya kumweleza mumewe huyo, Sasa alichukua hela kwa ajili ya kwenda kununua mahitaji ili aje apike chakula. Hadi inafika majira jioni msikilizaji. Mume wa Sese alifika hapo nyumbani makazi mapya ya Sese. Ama katika nyumba ya Briana ambaye ni marehemu kwa sasa. Sese alimkaribisha mumewe huyo. Lakini huyo mume sasa alianza kushanga shanga hiyo nyumba. Hadi tamai kamuingia. Sese alimpa mumewe hiko chakula na baada ya kula alianza kumbembeleza Sese akifanya anaomba msamaha ili warudi kule walikokuwa mwanzo. Lakini sasa sesi kashaona yupo kwenye mjengo tena wa maana ndani ya geti eti arudi kule kwa mumewe na wakati hapo anaishi bure tu. Baada ya kumsamehe mwanaume huyo akamwambia waishi tu wote katika hiyo nyumba lakini kule hawezi kurudi. <coughs> lakini sesi 
rais kakako akijua mimi niko hapa itakuwaje si tutafukuzwa <laughs> wasijali nani atakaye mwambie sasa wewe tukachukue vitu vyako tuje hapa tuamie huko wewe unaendelea na misha zako za daladala tukipata hela tunama basi sawa mke wangu mimi nimekuelewa mume wa sisi ama kwa jina lake Michael alikuwa anapenda sana mkitonga yani alikuwa anapenda mseleleko kamseleleko hilo swala la makazi mapya mazuri na ya bure lilimsahaulisha kabisa kama alikuwa anataka mtoto kwa mke wake huyo mgumba basi walimaliza mambo yao hadi kuoga na kwenda kulala katika chumba kilichokuwa ni chumba cha wazazi Briana Hatimaye mwezi mmoja toka hayo yatokee mwezi uliweza kupita. Na hatimaye sisi naye akawa na mabadiliko katika afya yake. Aliamua kwenda hospitali kupima kimya kimya na ndipo alipogundulika ya kwamba ana mimba ya mwezi mmoja. Kwake ilikuwa ni kama ndoto na hakuamini alichokisikia kutoka kwa nesi huyo. Na ndipo aliporudia tena kupima kwa mara nyingine lakini bado majibu yalikuwa ni yale yale kwamba sisi alikuwa ni mjamzito. Furaha yake ilikuwa ni kubwa mno isiyoelezeka. Huku kwa Rose pia walikuwa katika hatua za mwisho mwisho za maandalizi ya ndoa yake pamoja na William. Siku hiyo wakiwa wamekaa sebuleni, William pamoja na mkewe ambaye ni mama kijacho wake huyo. Simu ya William ilikuwa inaita na mpigaji alikuwa ni dada yake sese alipokea kwa haraka sana. Sese dadangu jambo. Jambo toka kashikemo. Maraba nembe mama. Kaka ninamwongeza na wewe kama utojali. Ah, ongea tu dada nakusikiliza. Na Kaka, naomba Michael aje aishi na mimi hapa. Hivyo ni mpuzi nini? Tena mpuzi aso si ndio? Mtu alikufukuza kwake kisa umeshindwa kuzaa, alafu uje umuhifadhi tu hapo si ndio? Naam, sisi alishindwa mjibu nini kaka yake. Ikabidi tu akate simu. Hata kusema kwamba tayari na mimba alishindwa. William kwa kuwa simu ile alikuwa ameweka sauti kubwa yani loud speaker basi hata Rose naye alikuwa amesikia mazungumzo yawili hao mtu na kaka yake walivyokuwa na bishana Rose alisikia kila kitu <laughs> Yani William mdogo wako akitaka anitibue basi alete huyo mwanaume wake mule ndani Bora mfate huko huko kama amechoka kuishi pale peke yake Rozi aliongea kwa kujidekeza kweli kweli kwa mume wake mtarajiwa huyo. Um Usijali Rozi, sawa. Mdogo wangu yule ni mwelewa sana na hawezi kufanya hivyo bila kurosewa. Sunona kapigie mwenyewe simu. Naam. Ndipo maneno hayo kidogo yakamridhisha Rozi. Basi upande wa sisi, kumbe muda anampigia simu kaka yake. Mume wa huyo alikuwa yuko pamoja naye, yani walikuwa wote hapo. Na tayari alikuwa kashamwambia kama na mimba. sasa mke wangu itakuwaaje na mimi nataka kukana mwanangu hata pale takapozaliwa sasa I mean sijui itakuwaaje Michael basi twende tukapange tena we mimi basi ondoke Michael nyumba nzuri hii ya bure alafu unataka nipeleke wapi sasa itakuwaaje kaka yako hataki mimi nikae hapo kwani mwezi mzima umeishije utaishi hivyo hivyo <laughs> kwa hiyo sisi Yaani mimi niishi kwa kujificha ficha mpaka ileni sasa. Etu mwanamke. Naishije kama ndege mtini mimi. Naam. Swali hilo lilimfanya sasa abaki kimya tu asijui hata mjibu nini mume wa huyo wa mchongo. Hatimaye baada ya miezi minne siku moja usiku William alikuwa amelala fofofo. Mke wake huyo akanyanyuka taratibu kwa kunyata kweli kweli. Alielekea kwenye dressing table yake ya kioo. Kisha kuna maneno alikuwa anayongea. Akarudi tena hapo kitandani na kulala akiwa kajinyosha kabisa. 
kisha kivuli chake kikatengana na mwili wake unaambiwa Alikuwa amejigawa mara mbili Mwingine alikuwa amebaki pale kitandani na mwingine akanyanyuka na kuelekea pale pale katika kio chake cha dressing table na kupotea kabisa Katika lile jumba la ibada ambalo liko tofauti kabisa na msikiti hata na kanisa Waumini wake siku hii walikuwa wamevaa mavazi meusi Mavazi yalo wafunika kuenze kichwani mpaka miguuni kama vile kanzu hivi Kama kawaida mbele kulikuwa kuna meza na mtu amelala hapo Siku hii watu walikuwa wamegeukia kule mbele madhabauni Na baada ya kupewa amri fulani wote walipanga mstari Walikuwa ni watu zaidi ya miatano msikilizaji Hata hilo jumba lenyewe ni kubwa mno Wengine wa Arabu, wengine ni wazungu, wengine wa bongo tu, mistari, walioipanga, walikuwa wanaenda mbele mmoja baada mwingine. Kila mtu akifika hapo mbele na apiga magoti na kukabidhiwa glasi yenye kinywaji, kinywaji chenyewe kilikuwa cha rangi nyekundu. Kifupi, ilikuwa ni damu mbichi kabisa. Lakini cha ajabu na cha kushangaza wote walikuwa na kunywa ile damu. Kisha wanazunguka na kurudi katika sehemu zao. Nyimbo zenye lugha za ajabu ajabu zilikuwa zinaimbwa na hata Rose pia alikuwa ni miongoni mwa watu hao akiwa tayari amevaa vazi lake jeusi na yeye pia alikuwa amevaa hivyo lakini Rose aliitwa mbele kabisa kisha kuna maneno aliambiwa ambayo pia ilikuwa katika lugha hiyo hiyo kisha Rose alionekana kushangaa sana aliruhusiwa kuondoka muda huo na yeye kweli alinama na kupotea na hata baadhi pia walifanya vivyo hivyo Yaani ukitaka kuondoka humo ni unainama tu kama vile unasujudu hivi alafu ndo unapotea. Basi alivyopotea Rose kile kivuli chake kikarudi tena kuungana na mwili ambao alikuwa ameuacha pale kitandani kwake. Rose akaanza kuwaza. Kabla jezaliwa huyo Briana Inabidi ni muwe huyo mamaki. Tasa ntamona wapi. Ntamjuaji. Mpona majanga. Naam. Alikumbuka maneno alo ambiwa kule kwa njilile jumba. Rozi. Kuna hatari na kuja mbele yako. Briana tazaliwa tena. Atakuja kulipa kisasi Tayari yupo tumboni kwa mtu Mtafute umuwe uyo mtu kabla hajazaliwa huyo binti Naam, maneno hayo yali mrudia rudia rozi katika kile ya kehadi ya kajikuta halali tena Asha ambiwe ya kwamba Briana tazaliwa tena na yupo tayari kwenye tumbo la mtu Ila hajui sasa yupo kwenye mwidu wa nani Nabidi ya mtafute uyo mtu wa muwe mapema kabla Briana jezariwa. Huu ni mti ya nese. Upande wa sesi, sesi ya kio melala alikuwa na ota ya kwamba mejifungua mtoto lakini mtoto wakafariki. Aise sesi alianza kulia sana kio ndo toni. Hadi ya kawamua sasa kumuamisha mumewe mbae lishituliwa na sauti ya kilio. Sesi, sesi, uwe sesi. Alimuamisha sesi mkewe ambaye kweli sesi alishituka kiuwa na jasho la kutosha. Sesi aliomba maji ya kunywa. Na mumewe kweli alienda kumchukulia mkewe maji ya kunywa. Lakini alipo kuna rudi chumbani alisikia chumba kimoja kikio kina gonga gonga kama vile kuna mtu yupo ndani. Mwana ume huyo hofu ilimjia kwa sababu. Anajua kabisa mule ndani wapu wawili to sasa iweje chumba kingine asikiki kuna mtu na gonga gonga. Pili hiko chumba alishambio na mkeo ya kwamba haki fungu kagi kabisa. Na hata mafundi wa mjaribu kukivunja lakini wa mishindwa. Ilibidi ya kimbele chumbani kwa mkeo ya kijana huyo haraka sana kiona glasi ya kia maji. Vipi mwana na kimbele? Mlango. Mlango? Mlango mefanya? Chajabu mwana umeyula alishindwa kabisa kujeleza eti. Na kajikuta kisa hau tu kitu kilichotokea muda huo huo. Kitendo kilichomfanya mke wake abake na shangatu hailewi. Nineki ni mempata mumewe. 
Basi alikunywa ile maji wakalala tena lakini sasa akabaki na tafakari lile neno mlango alilolisikia kutoka kwa mumewe na ile hofu aliyoiona kutoka kwa mumewe huyo akaisi tu kuna kitu kinachoendelea katika kile chumba kisichofunguka Sasa alihisi hivyo Kesho nitamwambia kaka Waje wao labla wajaribu kuvunja ule mlango tujue kuna nini. Usije sija kama mambo ya ajabu ajabu tu huko ndani alafu si tunaishi nayo tu. Alijisemea sisi. Msikilizaji. Hatimaye si kulikucha kweli bwana. Sasa alimpigia simu kaka yake na akamweleza kwamba chumba hakifunguki kabisa mule ndani. Bahati mbaya wakati anapiga simu hiyo kaka yake alikuwa pamoja na Rozi. Doke okay, basi ngoja niongee na wifi yako. Uenda kuna namna nyingine ya kuweza kufungua mlango. William alimwambia hivyo dada yake sisi. Sawa kaka. Baada ya kukata simu ilibidi Rozi aulize kuna nini. <sighs> Rozi. Ujue dada yangu sisi ananiambia kwamba kule anapoishi kuna mlango wa chumba kimoja hivi kila kijaribu kufungua ni shida na kile chumba na mashaka nacho. He? Ana mashako na mlango wa nyumba yangu? Mashaka gani? Kama michoko kukaa kwangu yule dadaa kumwambia ese aondoke. Mimi sitaki upuzi kabisa. Wele muumenelewa. William, ni kama analelewa na bidada huyo. Hivyo hakuwa na useme sana. Kila alichombiwa yeye kwake ilijibu jibu lilikuwa ni ndio tu. Nisikilize William kusikiliza. Nitakwenda mimi mwenye baadaye. We wala tusijali baba sawa? Yule ni mwanamke mwenzangu. Sawa mama kijacho wangu. Baada ya hapo Rose alianza kutafakari kimoyo moyo. <laughs> Sasa huyu sisi. Naona anataka kunisumbua. Hivi ndo nisinge kuepo. Alafu kaka yake angeenda. Na jenge gundua pale ni nyumbani kwa Briana. <sighs> na mimi kwenda kwenye nyumba hiyo siwezi. Maana ile siku yalonikuta. <laughs> Sitaki tena. Baada kwaza hivyo aliingia chumbani kwake na kumwacha mumewe huyo katika meza ya chakula akiwa bado na kunywa chai. Alipofika huko kuna simu alipiga. Seba. Hebu nomba uende kwenye ile nyumba. Niloa tuma kazi kipindi kile. Ehe, hiyo hiyo. Sasa kuna chumba pale kifunguki. Ndio, nenda kajaribu kufungua. Anaishi wifi yangu hapo. Eh. Ndio, utanipa taarifa. Nenda sasa hivi. Baada kutoa amri hiyo, Rose akarudi tena Sebleni alipokuwa amemwacha mumewe. Msikilizaji. Sesi na mumewe walikuwa hawana hili wala lile. Wanakunywa tu chai. Mara wakasikia hodi nje kwa kuwa haikuwa gari, hawakuwa na wasiwasi. Walijua ni mgeni tu wa kawaida. Hivyo Michael ndiye alienda kufungua mlango. Alikutana na pande la mwanaume linaingia ndani ya geti hilo baada ya kufunguliwa. Jamaa kauliza nimemkuta sisi. Mshikaji akasema ya yupo karibu ndani. Michael hajawahi kumuona kaka wa sisi. Hivyo kwa jinsi jamaa alivyokuwa serious alihisi sasa huyo ndiye kaka wa mkewe. Alijibu bila kujiamini hata kidogo na baada ya kufunga geti aliongozana na hilo li jamaa mpaka ndani. Likafika pale Sebleni likamkuta sisi wakasalimiana. Tukumbuke hapo kitumbo cha sisi kipo ndindi ndi tayari. Jamaa akasema samahani nimeelekezwa na wifi yako ameniambia kuna mlango haufunguki ndo nimekuja kucheki. Sesi aliogopa tu baada ya kusikia kwamba jamaa yule alitumwa na wifi yake. Akajua sasa siri yake ya kuishi na mumewe huyo humo ndani ishagundulika na mbaya zaidi hakuwahi kuwaambia kama ni mjamzito. Maana kipindi anahamia hapo aliwaambia kafukuzwa kwa sababu habebi mimba. Sasa hapo akajua tayari kaishaonekana yeye ni muongo 
um, chumba kipo huko kaka twende 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 nikakuoneshe Maiko alipona mkewe katua macho tu haelewi. Ikabidi sasa yeye ndo amuoneshe yule jamaa ama Seba. Wakaelekea mpaka kwenye kile chumba lakini ajabu ile jamaa alianza kuhisi kama shoti fulani za uzito kwenye mwili wake. Lakini alijitahidi vivyo hivyo hadi akaufikia ule mlango. Alijaribu kufungua lakini haukuwezekanika. Akatafuta vifaa ili uvunje ule mlango lakini shoti zilimpiga kwa nguvu mno. Ikabidi jamaa gaidi tu. Hakutaka kuonesha hofu yake, hivyo kina Sesi waliona ni kawaida tu ameshindwa kufungua ule mlango kama wao walivyoshindwa kufungua huo mlango. Lile jamaa likaaga likaondoka, lakini alipofika nje alimpa taarifa bosi wake huyo ya kila alichokiona ndani humo. Upande mwingine tunamwona Rozi akiwa ndani ya supermarket moja hivi. Huku nyuma yake bodyguard wakimfuata katika kila hatua anayopiga. Alikuwa anaongea na simu ambayo ilionyesha kwamba ilikuwa imemshtua mno. What? Ana mimba? Ni kubwa. Una uhakika na unachoniambia? Baada ya hapo alikata simu na hakutaka tena kuendelea na maongezi. Alitoka nje ya supermarket hiyo akifuatwa nyuma na walinzi wake wakaingia kwenye gari yao walokuwa wamekuja nayo kisha wakaondoka. Rozi alifika kwake na kuingia chumbani kwake moja kwa moja ambapo hakukuwa na mtu mwingine muda huo. Sesi ana mimba. Sesi alisema habebi ujauzito. Na huyo mwanaume anaishi naye ni nani siku zote asiseme? Kumbe ni mshenze? Au hiyo mimba ndiyo ebu kwanza. Sesi alifungua mlango wake vizuri kisha akaelekea katika kile kio chake. Kuna maneno aliyaongea. Ghafla ndani ya chumba hicho kukawa giza totoro. Turudi huku sasa kwa kina Sesi. Tayari walikuwa na wasiwasi baada ya kujua kwamba sasa siri yao imefichuka ya kwamba Sesi anaishi na jamaa katika hiyo nyumba. Sesi cha kufanya kaona bora wajitose waende huko kwa kaka yake ili wakamueleze tu ukweli. Akiwa hajui kama tayari yupo kwenye mkenge na wifi yake Rozi. Hakujua kama Sesi ameingia kwenye kumi na nane za Rozi. Huku kwa Rozi, mambo yalikuwa yamechachama haswa msikilizaji. Aliongea lugha zisizoeleweka. Lakini muda huo mume wake naye alikuwa ndo anafika kutoka kwenye shughuli zake. Alipaki gari vizuri. Kisha kaanza kuelekea ndani. Alifika sebuleni na kumuuliza mfanyakazi wake wa ndani kama mke wake yupo. Akajibiwa yuko chumbani. Ikabidi na yeye amfuate huko huko mama kijacho wake. Lakini alipofikia mlango wa chumba chake akajisahau ya kwamba anaelekea wapi. Ikabidi tu arudi kule alikokuwa ametoka. Akajikuta anaenda tu kukaa kwenye kochi bila hata sababu yoyote ile. Sesi na mume wake nao pia walifanya maandalizi kwa ajili ya kwenda nyumbani kwa kaka yake William kwa kuwa tayari alikuwa anapajua. Kwa kuwa wao hawakuwa na usafiri wa private ili wabidi wapande daladala kutokea sinza mpaka masaki nyumbani kwa Rozi. Basi hatimaye si wakafika mpaka hapo. Wakapokelewa na mlinzi aliowapeleka hadi ndani moja kwa moja. Mlinzi aliwapeleka mpaka ndani Ndani humo Sebuleni walimkuta William akiwa kapitiwa na usingizi mzito pale kwenye kochi Sebuleni Rose alikuwa bado yuko chumbani kwake kwa kuwa kulikuwa na mdada wa kazi ndani ilibidi yeye ndiye aende akamwite Rose chumbani kwake na hiyo ni baada ya kumuita William kwa muda mrefu bila mafanikio yoyote Kweli Rose alikuja pale Sebuleni baada ya kuitwa na msichana wake wa kazi kwamba kuna wageni Karibu ni sana. Rozi aliwakaribisha wageni hao, lakini macho yake yakiwa kayagandisha kwenye tumbo la sesi. Asante wifi, za hapa. Salama karibu ni sana. Tusha karibia. Vipi wili ya mwanaumu maana tumemuamsha sana amki. Ah, alikunywa pombe. 
ndo anakuwa gaifu akielewa mwa chini tu atamka naona una mgeni eh ah, ah, e, ni, ni mgeni wetu huyu anaitwa Michael karibu sana Michael Rozi na Michael wakasalimiana kisha Rozi wala hakutaka kupoteza muda alikuwa anaonesha kabisa anataka kuwasikiliza kilichowaleta kitu ambacho kilimfanya sisi anze kuogopa na kuona aibu Um kiukweli wifi yangu ah uh, kwanza kama unavoniona mimi ni mjamzito kama wewe hapo Ya naona tunafanana sasa ya eh? Um wifi yangu mwenye uja uzito ni huyu hapa Endelea na kusikiliza Ah uh, nilikuwa na kanae kule kule kwenye kwenye ishi hapo hapo na ndio nilikuwa nasubiri hiyo point wewe ulisema kwamba huyo mwanaume amekufukuza au sio huyo ni yeye sasa imekuwaje baada ya kuona mmerudiana imekuwaje naona mmerudiana na kwa nini msende kukaa pamoja huko kwenu matokeo yake mkalishane nyumbani kwangu si ndio Ivo na kile wewe. Ah. wewe wewe kelele wewe. Ah, uh, unajua assist. Wewe na wewe nyamaza. Nyamaza. Sasa nisikilizeni. Sitaki kuona nyumbani kwangu. Kuanzia leo na kuendelea. Tena sio kuanzia leo, kuanzia sasa. Milango yangu naifunga leo. Sitaki mtu. Naam. Sisi alijaribu kumtikisa tena kaka yake akizani kuwa huenda atakuwa ni msaada kwake lakini hilo wala halikusaidia. Ilipiga ilibidi apige magoti na kumba sana msamaha lakini Michael akasimama kiume na kumnyanyua mama kijacho wake huyo akamwambia tuondoke mke wangu. Tunoki tunaenda wapi sasa Michael? Tunaenda wapi? Sasa alimuuliza mumewe huyo huku machozi akiwa anamtoka lakini alinyanyuka tu. Wakatoka nje huku akiwa ameshikiliwa na Michael wakakukutana. Baada ya wao kutoka tu nje, Rose alinyosha mikono yake juu na kuishusha. Huku akiwa kafura kweli kweli kwa hasira. Kisha akamnyoshea tu William kidole. Mwanaume yule yeye akaamka kama aliyekuwa kwenye usingizi mzito. Na yeye alijua tu ya kwamba alikuwa amelala kumbe tayari alikuwa ameshafanywa yake na mke wake huyo mwenye roho ya kishetani kweli kweli. Mume wangu, mume wangu, mke wangu. Yeye anaita mimi mume wako, si ndio? Usingizi gani wewe? Hm? Alafu mbona umelala hapa? Na umerudi saa ngapi? Rozi alijifanya kumuliza hivyo mumewe ambaye wala hakuwa anajibu zaidi tu kujichekesha chekesha tu na kumkumbatia mama kija wake. Msikilizaji. Upande mwingine katika jalala moja hivi mama Briana alikuwa anatafuta mabaki mabaki ya chakula kama kawaida yake akiwa amebeba mdoli wake ambaye yeye anaamini kwamba yule ni mtoto wake. Gafla akawa na hisi kama msisimko hivi kichwani na akili fulani kidogo ikawa inamrudia. Akajiangalia na kuanza kujishangaa. Alianza kuita Briana. 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 Alilitaja jina la mwanae huyo mara tatu na alipolitaja jina hilo akili ya uchizi si kamrudia tena. Akasahau hata kama alikuwa anatafuta chakula. Badala yake alianza kukimbia hovyo kabisa. msikilizaji wanasemaga hata saa mbovu kuna muda inasema ukweli. Kwa hiyo huyo kichama Mabriana kuna muda akili zinamrudia alafu zinampotea hapo hapo. Anarudi katika hali yake ya ukicha. Siku kadhaa ziliweza kupita. Huku Rozi akiwa na mikakati ya kumteketeza wifi yake sisi. Alianza kuwapanga baadhi ya wanaume wake wa kazi. Siku hiyo akiwa mekana mume wake William Alijifanya kumuliza maswali ambayo hata yeye mwenyewe hana majibu yake. <sighs> Wewe 
William. Naam niambie mke wangu mzuri. <laughs> Brian hadi leo aje kukutaf- kutafuta. <laughs> Rosie. Nimeshakwambia achana na huyo malaya. Mimi nipo na wewe. Na naomba usimfikirie wala kunitajia habari za huyo mimi. Lakini ni kweli kwamba humpendi au nilizuga. William baada ya kusikia swali hilo alinyanyuka na kuingia zake chumbani kwa hasira mno bila hata kujikuli jibu. Rosie alianza kuvuta kumbukumbu zake alikumbuka kipindi cha uhai wa Briana. Yeye alikuwa ni rafiki yake mkubwa tena walisoma wote shule. Msikilizaji nisikilize kwa makini tunarudishwa miaka ya nyuma kidogo. Siku moja Rozi alienda nyumbani kwao Briana tena akiwa kaongozana na hao bodyguard wake. Kipindi hicho mama Briana mzima kabisa. Tena huyo ndiye aliyempokea binti huyo. Akamwambia karibu binti yangu. Rozi akasema asante, shikamo mama. Rozi alisalimia kwa adabu kabisa na mama Briana akasema marahaba mwanangu. Jambo mama. Jambo mama Briana nimemkuta. Ah, nimemtuma mara moja ila nakuja sasa hivi. Basi mama huyo alimpokea kwa furaha nyingi sana sana binti huyo Rozi. Rozi alikaribia na kuketi katika kiti kimoja hivi, lakini macho yake yote yalikuwa sebleni hapo. Baada ya dakika kumi, kweli Briana aliweza kurudi na kumkuta shoga yake huyo. Briana akasema, "Wewe shoga kidawa vipi?" Briana aliuliza kionesha kama kuna kitu anakishangaa kweli kweli. Rozi akasema, "Safi tu, mbona simu zangu upokei?" Basi walisalimiana na kupiga story mbili tatu kisha Briana alionesha kama kuna kitu anataka kumuliza Rozi. Ila sasa alishindwa kuwa huru kutokana na kwamba mama yake pia alikuwa hapo Sebleni. Hivyo alimtoa kiujanja ujanja Rozi hapo Sebleni, wakaelekea chumbani na kumwacha mama yao hapo Sebleni. Akamwambia, "Shoga, mbona unanishangaza?" Briana alimuliza Rozi swali hilo baada ya kufika huko chumbani. Rozi kwanza akacheka afa akasema kivipi na kushangaza. Rozi aliuliza hivyo lakini ni kama alikuwa anaelewa rafiki yake anamaanisha nini. Priana akamwambia, "Na kuna umekuja na ndinga na nimeona wanaume hapo nje, ni kama unalindwa hivi." Rozi akacheka akasema, "Briana bwana, hao ni mabodyguard wangu." "We, Rozi, acha masiara." Briana hakutaka kabisa kuamini ya kwamba ni kweli Rozi anaimjua yeye. Eti anaishi maisha ya hadi ya kumiliki mabodyguard. Alitamani ajue rafiki huyo amepata wapi pesa. Rozi. <laughs> na mimi basi niunganishe kwenye hayo madili. Musa kutoka nimemaliza chuo nipo nipo tu hapa nyumbani we shoga yangu umepata kazi. Eh? Afu atatuambiani kweli. Briana alianza kumlaumu rafiki yake huyo Rozi wa muda mrefu. Ya kwamba kwa nini asimpe na yeye dili za kupiga pesa? Yeye maisha magumu. Eh? Alafu rafiki yake Rozi anatembelea gari ya kifahari na na mabodyguard. Ampe basi dili za michongo na yapate hela. Lakini Rozi akasema, "Briana, sio kila kingacho ni dhahabu rafiki yangu. Wewe tulia tu hapa nyumbani bwana." Jibu hilo ndipo hapo Briana baada kujibiwa hivyo na rafiki yake, aliona rafiki yake ni mchoyo na anaruhu mbaya. Alianza kumlalamikia na kumlaumu. Mwisho siku Rozi ikabidi aangalie namna ya kuweza kumsaidia rafiki yake Briana. <sighs> Briana. Hmm? Unataka kazi si ndio? Ndio. Lakini si unajua kwamba pesa haipatikani kwa rais. Naelewa kipenzi. Haniambi sasa kazi gani? Sasa nitakupigia baada ya simu tu nani? Ndini tuongee. Hapa naona sosa msai ya konge. Muda huo kumbe mlangoni kulikuwa kuna mama Briana alikuwa na wasikiliza mabinti zake hao kile walichokuwa nakiongea. Briana aliweza kumlazimisha rafiki yake huyo aonge hapo hapo lakini Rozi sasa aliona kama vile anapotezewa muda. Aliamua aondoke kwa kumlazimisha. Sasa ile anafungua tu mlango tu akakutana na yule mama Briana ndio kwanza anangaika kusikiliza kinachoongeleka katika chumba hicho cha binti yake. Baada ya Rozi kumkuta mama yule mlango ni hapo, alishtuka mno. Lakini hata yule mama alijisikia aibu maana alikuwa amefumwa. Basi Rozi huku akiwa anakimbiliwa nyuma na Briana, alitoka moja kwa moja mpaka nje kabisa. Kisha akaingia kwenye gari yake na walinzi wake akaondoka. 
Rozi baada kuingia kwenye gari sura yake ilibadilika ikawa ina hasira sana. <sighs> Hui mama Pona anataka kuingia kwenye njia zangu huyo. Mpuzi kabisa. Sasa ngoja. Hayo yalikuwa ni mawazo ya Rozi alipokuwa ndani ya gari yake. Inaonekana kuna kitu alikuwa amekipanga juu ya rafiki yake Briana. Kweli jioni ya siku hiyo ilipofika, Rozi alimpigia simu Briana na kumweleza mahali ili waweze kuonana. Lakini hata Briana kipenda anapokea simu hiyo ya rafiki yake. Mama yake alikuwa pamoja. Alikuwa pamoja naye. Hivyo aliyesikia vizuri kabisa mazungumzo yao. Baada Briana kuelekezwa na Rozi ni wapi wataonana? Alianza kumtafuta namna kumwaga mama yake. Akamwambia mama, "Huyu ni Elongi anaye hapa ni Rozi." Hm? Najua kwamba ni Rozi. Kwa hiyo ah, mama, kwa kuna kazi yamepata ndo anataka kunyonganisha na mimi. Sasa kaniambia tu tu tuona eh eh ishia hapo hapo ishia hapo hapo Briana hivi Briana utakuwa na kili lini mwanangu huyo rafiki yako alishindwa kukwambia hapa hapa ni kazi gani hadi akuite mahali mimi kama mama yako siafikiani na hilo swala hamna kutoka hapa ndani nadhani umenielewa lakini ma wewe we, we, shika dabu yako sitaki maelezo Briana mbona unapenda kunitoa pressure mwambie una kazi uweze kutoka Baada ya Briana kuona menyimo ruhusa na mama yake. Alijukua simu yake na kumpigia tena rafiki yake huyo Rozi na kumwambia ukweli kwamba mama yake kamzuia. Aise Rozi alizidi kukasirika baada ya kuona mama Briana anawaingilia kwenye mipango yao ya yeye na rafiki yake. Aliamua kumwambia rafiki yake atoroke. Kwa kuwa Briana ni kweli kabisa kwa wakati huo alikuwa na shida na kazi ya kumengizia kipato yeye kama kijana. Ilibidi amsikilize rafiki yake huyo kuliko hata kumsikiliza mama yake. Haukutaka kabisa kupoteza chance anayoipata. Ni kweli alipata nafasi ya kutoroka pale kwao Briana na kwenda kukutana na rafiki yake Rozi mahali alipokuwa anaelekezwa. <sighs> Shoga, unajua nimetoroka nyumbani, kwa hiyo sitakuwa na muda sana ukuka hapa. Wewe nielekeze ili niwaikurudi nyumbani nisije kumuuzi yule bimkubwa mkubwa bure si unamjua. Briana baada ya kuonana na rafiki yake Rozi huyo alimtaka wazungumze haraka haraka. Rozi akasema sawa haina shida. <laughs> Briana. Ninachotaka kukueleza hapa kama huto ni leo. Naomba kishi hapa hapa. Wewe ni rafiki yangu ukifanikiwa wewe basi nami nimefanikiwa Usijali kipenzi mimi na wewe tena siwezi yani na kweli itakuwa ni siri yetu Briana alijibu kwa unyenyekevu kabisa ambao ulimpa uhuru Rose wa kumweleza ni nini anatakiwa aweze kufanya ili kuweza kupata pesa Shogangu Hapa ni mjini Ukizubaa unakufa maskini babu upo. Mimi mwenzako kuna chama fulani nimejiunga nacho. Hiko chama ndo maisha yangu. Siwezi kukwambia yote juu ya chama hicho ili utakapokuwa tayari kujiunga utaniambia. Nitajiunga vipi na ni chama cha nini rafiki yangu? Hapo mbona kama sijakuelewa? Hiko chama ni kama kampuni. Ndio maana nikakwambia siwezi kukupa siri za chama hadi pale utakapokuwa tayari kujiunga. Yaani uko ni pesa nje nje ili mradi tu unatimiza kazi unazopewa. Briana aliwaza kidogo lakini kwa kuwa alikuwa na kiu ya pesa hakutaka kuchelewa kumpa rafiki yake huyo majibu. Ilibidi tu amkubalie papo hapo. Akamwambia shoga, hadi nimekuja hapa mwenzio, maana yake niko tayari. Wewe niambie tunafanyaje ili kuwa mwanachama na mimi niweze kupata hizo hela. Msikilizaji, baada ya Briana kutamka hivyo Rose alipiga makofi ya shangwe sana kama mbia safi sana. Hiyo ni hatua yako ya kwanza na unapokiri hivyo hutakiwi kukiuka. Jambo la pili. Hiyo ni siri yako. 
sio mama wala ndugu yako yoyote anayetakiwa kujua hapo Brianna kashtuka maana aliwaza ni kazi gani ya usalama ambayo inatakiwa kuwa ni siri yani tena hata mama yako wala ndugu yako yoyote asijue ilibidi amuulize rafiki yake kipenzi inawezekanaje sasa hilo yani niwe na kazi alafu nisimwambie mama mimi naishi nyumbani sasa nitafanyaje hiyo kazi ikiwa mamangu hana habari Brianna tumia akili wewe Eleo ninachokwambia hayo mengine utajua taratibu kwa nini unakuwa uko hivyo Hatimaye Rozi alifanikiwa kumshawishi Brianna Sasa Brianna usiku nitakupitia ni kupeleke huko kwa wakuu Wewe Rozi ni kazi gani hiyo hadi usiku na hao wakuu ni wakuu gani jamani mbona kama unaanza kunitisha alafu kama kama sasa hivi nimetoka nyumbani kuja huku usiku ndo nitapata hiyo nafasi Brianna naomba uniamini na kila kitu niachie mimi ila tu cha msingi shogangu kidawa usisahau tu ukamwambia mama chochote kuhusu nilokuambia hapa msikilizaji jambo la ajabu ni kwamba kitendo cha rozi kumweka tu mkono begani Briana wasiwasi wote aliokuwa nao Briana ulimuisha kabisa kisha walianza kuagana lakini muda wanaagana simu ya Briana ilikuwa inaita na namba iliyokuwa inapiga ilikuwa imesaviwa my love Briana alipokea hiyo simu lakini Rose alionekana kukasirishwa sana na hilo jambo Naam msikilizaji hizo zilikuwa ni kumbukumbu kumbu za Rose ambazo sasa ziliishia hapo baada kushtuliwa na mume wake ambaye ambaye alimletea simu Rose aliyekuwa anapiga kwenye simu ya Rose alikuwa ni mlinzi wake mmoja hivi Halo? E, wanagoma vipi yani? Hawataki? Ah, yeye ndo anangania eh. Sasa wewe muache. Lakini mwanaume aondoke. Eh. Naye. Alimaliza kuongea na simu. Upande mwingine mume wa Sesi baada ya kuona mkeo amegoma kuondoka katika ile nyumba ya Rose wifi yake kwa kuwa hakujua wakitoka hapo wanaelekea wapi. Basi mshikaji yeye akaamua tu kama mwanaume alimo kuondoka yeye kama yeye ili aende kupambana na maisha yake. Sisi yeye hakutaka kabisa kusikia habari za kuondoka katika ile nyumba. Haswa akifikiria kuhusu hali yake ya ujauzito. <sighs> Mume wangu wewe naenda tu kapambane. Najua mimi siwezi kufukuzwa hapa. Acha tu nitulie hapa hadi nitakapojifungua. Nafsi yangu inanikataza kabisa kuondoka hapa. Sese alimwambia mumewe ambaye ni Michael alipokuwa anatoka nje kwa ajili ya kuweza kuondoka. <laughs> Nisikilize. Labda tunikwambia kwamba usijali mke wangu sawa mimi ngoja nikatafute na nikipata pesa ya kupanga nitakuja kukuchukua kabla hata hujajifungua sisi na Michael waliagana kisha Michael aliondoka na kumwacha sisi akiwa pamoja na mlinzi aliyekuwa ameagizwa kwa ajili ya kuweza kufunga milango endapo wili hao wataweza kuondoka. Naam. Mikakati ya Rose kumua sisi ilianza rasmi. Siku hiyo Michael baada ya kuondoka sisi alibaki mpweke sana na alijikuta akipatwa na hofu tu ya ghafla bila hata kuelewa. Lakini mtoto aliyekuwa anarukaruka tumboni katika tumbo lake alimfariji. Basi usiku wa siku hiyo, Sesa akiwa melala, alitoka ten, ali, ali, aliota tena ile ndoto yake aliyokuwa ameiota siku chache za nyuma ya kwamba amejifungua mtoto. Kisha mtoto wake aliweza kufariki dunia. Alishtuka usiku huo huo, alikuwa na hofu sana sisi. Kiasi cha kutoka na machozi, alianza kuhisi huenda mbele yake 
kutokuwa kuna shida alichokifanya aliomba kisha kalala tena alisali kisha kalala tena Wakati Rozi akiendelea kutafakari namna ya kumwangamiza sesi wifi yake. Siku nazo zilikuwa zikizidi kusonga mbele. Mume wa sesi kama kawaida alijitahidi kubangaiza huku na kule ili mradi tuma makijacho wake asije akakosa mahitaji muhimu. Alibeba majukumu yote kama baba mtarajiwa japo kipato chake kikuwa kikubwa sana. Siku moja Mike akiwa katika mzunguko yake alishtushwa na kelele za watu walipokuwa karibu yake. Kando kando ya barabara aliyokuwa napita alipogeuka kutizama aliona kama kulikuwa kuna ugomvi unaoendelea eneo hilo. Ikabidi asogee kuangalia ndipo alipokuta mwanamke chizi akichezea kichapo haswa. Mpumbavu wewe unajifanya moyo huu kila siku na kuacha ungekuwa mwehu wewe usingethubutu kunibia. Hiyo ilikuwa ni sauti ya mwanamke mmoja ambaye ndiye aliyekuwa akimtembezea kichapo mwanamke huyo ambaye ni chizi. Alikuwa ni mama Briana maskini ya Mungu ambaye alikuwa anapiga kelele na hiyo ni baada ya kuiba ndizi katika genge la mama huyo ambapo kwa mujibu wake alidai kwamba kila siku chizi huyo anaiba ndizi katika hilo genge lake. Pamoja na ugomvi huo lakini hakuna ambaye alijitolea kumtetea yule chizi. Ndio kwanza watu walikuwa na chekelea tu na wengine walichukua video katika simu zao. Msamee dada huo ni kama huyo yuko sawa? Maiko ambaye tunamjua kama ni mume wa sesi aka baba kijacho aliamua kujitolea kumtetea yule chizi Yule mama amuza genge akasema wewe ndo mumewe kwanza vipi mwanaume mzima unaingilia yesu kuhusu unamjua kanipa hasara kiasi gani huyu wewe vipi Yule mwanamke mwenye genge alikuwa kacharuka kweli kweli alimfokea hata Maiko alipojaribu kutetea lakini mwanaume wala hakujali. Alimshika mkono mwanamke huyo chizi, yani mama Briana. Akaondoka naye eneo hilo bila kujali watu ambao walibaki wanacheka nyuma. Lakini mama yule tayari alikuwa amejeruhiwa kidogo na muda huo alikuwa analia tu maskini ya Mungu. Mama. Kwani unaishi wapi? Michael alimuuliza yule mama ambaye alikuwa bado analia na hakujibu chochote. Lakini alijua tu yule ni chizi tu. Alitamani sana msaidie lakini yeye mwenyewe maisha yake hayaeleweki. Basi Michael alishia tu kumpeleka kwa mama ntilie na kumnunulia chakula kisha kamwacha hapo na kuendelea na safari zake. Lakini aliponyanyuka kutaka kuondoka mama Briana alimshika mkono. Akamwambia neno moja tu tena huku chozi linamtoka. Asante. Michael alijiapiza kwamba mambo yake kikaa sawa. Basi atarudi kwa ajili ya kumsaidia mama huyo mbaye alijikuta tu anampenda kama mama yake mzazi. Wakati hata hamjui kabisa. Basi Maiko hakumjibu kitu yule mama. Alilipa tu deni la chakula hicho kisha kaondoka zake. Naam. Hatimaye siku za rozi kujifungua zilifika na alijifungua mtoto wa kiume. Sasa baada ya kufikisha mwezi toka amejifungua na akajifanya na huruma sana kwa sesi. Sesi ambaye yeye alikuwa na peke yake. Ikabidi aongee na mume wake William ambaye ni kaka wa sesi. <sighs> mume wangu. Nam. Ujue mimi namonia huruma sana wifi kukaa peke yake kule. Kwa nini asije kuishi hapa na sisi hadi atakapojifungua? Maana si unajua tena uzazi. Ah. Mimi sina shida na hilo mke wangu ile mradi tu wewe umeridhia. Basi mimi siwezi kukupinga, isitoshe sisi ni mdogo wangu. Naam. William pasipo kujua kuomba ilile lilikuwa ni shimo la kumteketeza mdogo wake kipenzi. Basi sisi alipewa taarifa hizo za kwenda kukaa kwa kaka yake hadi hapo atakapojifungua. Kiukweli alifurahi maana ile ndio ilikuwa familia yake ya pekee aliyokuwa ameibakisha ukiachana na mume wake Michael. Tena alifurahi kuona sasa wifi yake amekuwa mkarimu kwake. Basi alichukua vile vilivyo vya umuhimu kwake 
kisha akaenda kukaa masaki katika mjengo anapoishi kaka yake kipenzi. Tukumbuke nyumbani kwa sesi kuna dada wa kazi ambaye pia huwa hazielewi kabisa nyenendo za wifi yake. Sasa, siku hiyo baada ya sesi kuhamia nyumbani kwa Rozi. Rozi aliamua kumtumia msichana wake huyo wa kazi katika kutekeleza malengo yake ya kumuua sesi. Siku hiyo alimuita chumbani kwake na binti bila hiana aliweza kufika akasema Mage nahitaji unifanye kitu alafu nitakulipa hela nyingi sana. Mage akasema mna shida dada niambie tu ni kitu gani hicho unahitaji nikusaidie. Rose akamwambia ni kitu kikubwa sana na ukifanikiwa tu itakuwa utakuwa ni tajiri mkubwa sana na hizi kazi za ndani utaachana nazo kabisa. Mage akasema sawa dada lakini kazi gani hiyo? Ndipo Rozi alimwambia Mage mambo ambayo anahitaji amsaidie. Na bila hiana bidada Mage ambaye ni house girl kwenye hiyo nyumba ya bidada Rozi. Aliweza kukubali. Alikubali. Basi uweze amini msikilizaji ni siku hiyo hiyo ambayo sese alipata uchungu kitu ambacho hakuna iliyetarajia. Wakati sese akiangaika na maumivu ya uchungu, kwanza radi zilianza kuingia kwa kasi mno. Zilipiga kwa kasi mno zikifuatiwa na mvua. Wakati huo Rose akaona sasa ni nafasi ya kipekee kabisa kumtelekeza wifi yake. Kumteketeza kabisa ili afariki yeye pamoja na mwanae kabla jamza. Na hiyo ni kutokana na sababu ambazo tutazijua hapo baadaye. Wifi ni saidi ye. Nisaidi ye mimi jamani. Na mba mni peleke hospitali. Muda huo William hakuwepo nyumbani. Japo tayari giza lulisha tanda. Lakini magi kama kuna huruma flani ilianza kumuengia kwa jinsi sese alivyo kuwa kiteseka. Sasa sese alivyo kuwa kiomba msada. Adileteo kikombe ambacho kilikuwa na kimiminika kama chai hivi. Na kilikuwa kinafuka moshi. Alifanya hivyo alikuwa ni rozi yeye mwenyewe. Kunyo kwanza yu hivi. Utakapofika tu hospitalini utajifungu haraka sana. Mimi ili nisaidia sana hiyo. Dawa ile haikuwa ni kitu kizuri kwa sesi. Bali ilikuwa ni sumu ilo andaliwa kwa ajili ya kumua yeye na mwanae. Hata kabla hajafika hospitalini awe tayari mesha kata roho. Magi alitamani sana kumsanua lakini aliogopa. Alitamani sana kumpa ile tarifa asinyue. Asinyue ile dawa. Lakini aliogopa magi. Basi kutokana na uchungu aliyokuwa nao na pia muda huo alikuwa hajielewi na alisha uona upendo wa ufi yake sese alikunywa ile dawa yote na baada kumaliza sasa sese akamwita bodyguard wake mmoja akamtuma pamoja na Mage wampeleke sese hospitalini. Yeye akadai kwamba anafanya maandalizi mengine na pia anabaki na mtoto wake mchanga nyumbani. Kweli yule bodyguard Seba pamoja na Mage walisaidiana kumbeba sese mpaka nje na wakati huo hali ya sese ilikuwa inazidi kuwa mbaya sana. Nguvu zilianza kumuisha kabisa na hata fahamu ilikuwa inaanza kumpotea. Kiufupi sumu ilikuwa tayari imeanza kufanya kazi masikini ya Mungu. Tutoke huko upande mwingine Michael kiwa hana habari yoyote ili juu ya mke wake. Yeye alikuwa amejilaza tu akimfikiria mke wake. Lakini pia kuna hisia fulani hivi alizipata maana mwili wake ulikuwa unasisimka sana wakati huo nje mvua kubwa yenye mchanganyiko na radi ilikuwa ikinyesha sana. Japo mbala mwezi iliangaza haswa, yani kuliko kuna mwanga kama mchana. Michael akajisemea, "Hivi mke wangu yuko salama kweli? Mbona naisi kama hali utofauti?" Michael machale alimcheza, akajiuliza hivyo huku akishika simu yake kwa ajili ya kumpigia sesi. Huku upande wa pili nako akiwa ndani ya gari kuelekea hospitalini na mgonjwa wao. Seba pamoja na Mage wafanyakazi wa Rozi hawa walikuwa wapo katika hali ya kubishana. Mage akawa anasema, "Seba, kwa nini uelewi? Yaani siku zote unadai unanitaka na utanipa kumbe roho yako ni mbaya hivyo." Mage alikuwa akiongea kwa kufoka sana. Seba akasema, "Mage, mimi sina roho mbaya lakini namheshimu sana na heshima sana kazi yangu. Heshimu kazi lakini basi tumokoe hata mtoto huu, mtoto tu. Alafu iweje." Eh? Utampeleka wapi Mage? Utampeleka wapi? 
Wakati wakiona bishana hivyo walishtushwa na sauti ya sesi iliyoongea kwa shida sana. Akasema kwa babake, "Nisaidieni mwanangu, nisaidieni mumpeleke kwa babake." Kumbe muda huo tayari mtoto wa sesi alishaanza kutoka, lakini hakufanikiwa kumtoa wote. Yaani mtoto yule alitoka tunusu mpaka kiunoni. Kisha sesi alikata roho. Magi aligundua hilo baada kugeuka kumsikiliza sesi alipokuwa kiongea. Maana muda wote ye walikuwa amemweka katika siti ya nyuma. Bahati nzuri, kumbe sesi alikuwa amebeba simu yake. Hivyo ilianza kuita papo hapo huku Magi akiwa bado katoa macho kweli kweli. Simama Seba. Magi aliongea kwa kufoka sana na Seba alisimamisha gari haraka. Magi hakujali mvua iliyokuwa ikinyesha. Alifungua mlango na kutoka nje kisha kaenda kule siti ya nyuma ambapo alipokuepo sesi. Magi alikuwa bado ni binti mdogo lakini aliona ni bora jitahidi kumvuta ile mtoto ile okoe maisha yake. Maana alichogundua ni kwamba bado alikuwa ni mzima japo mama yake tayari alikwisha kufariki dunia. Seba pia kwa kuwa alikuwa anamfukuzia Magi siku nyingi. Ilibidi tu asaidiane naye na kweli alifanikiwa kumtoa yule mtoto katika tumbo la sese lakini kipengele kikawa ni kwenye kutenganisha kitovu cha mtoto na mama yake. Wakati huo simu ya sese ilikuwa bado inaita sana. Hapo Mage akaona ni bora ipoke tu kwa kuwa hata hivyo aligundua aliyekuwa anapiga simu hiyo alikuwa ni Michael, mume wa sese. Halo? Sese mbona unanifanyia hivyo mke wangu? Upo sawa kweli? Mimi ni Mage. Naomba uje haraka sana maeneo magumeni hapa magumeni mapipa fanya haraka kuna tatizo ukifika nipigie na usimwambie chochote mtu mwingine yoyote. Hivyo ni kwa usalama wako na mke wako. Mimi sio mbaya fanya haraka kaka. Maiko baada kupata taarifa zile wala hakujali mvua kabisa ndo kwanza alitoka mbio mbio na kutafuta usafiri wa bodaboda boda kisha akaielekeza bodaboda mpaka hapo alipoambiwa kwa ajili kuweza kufika. Msikilizaji Upande mwingine tena nyumbani kwa Rozi alikuwa kimnyonyesha mwanai. Huku alionekana ni mwenye furaha sana kwani aliamini mpango wake umefanikiwa. Alichukua simu na kumpigia Mage na haikuchukua muda simu ilipokelewa. Dada, e Mage vipi uko? Kila kitu fresh, ngoja nitakupigia. Mage alikatisha mazungumzo na kukata simu lakini tayari alikuwa amemdhihirishia bosi wake kwa kumwaminisha kwamba kila kitu kiko sawa kama alivyotarajia. Basi ni kweli haikuchukua muda Michael alifika eneo la tukio alipoelekezwa. Kiukweli mwanaume alilia sana tena kilio cha uchungu. Alilia sana lakini uwepo wake ukawapa uhuru wale vijana wawili, yani Magi na Seba, kupeleka mwili wa marehemu hospitalini. Pia kupata huduma ya kumwokoa yule mtoto kwa kumkata kitovu maana hapo walichemsha kweli kweli. Walishindwa kumkata kitovu. Walifanikiwa kufika hospitalini na kujieleza vizuri kabisa kisha huduma zote zikafanyika. Sasa ikabidi Michael aongee kiume na yule dokta aliyowapokea na kuwasaidia. Akaamua mueleze kila kitu na muombe amwachie mtoto wake, waondoke. Waondoke naye ili kumnusuru na wabaya wake. Kweli dokta alifanya mpango na wakafanikiwa. Usiku huo huo Michael pamoja na maumivu yake ya kuondokewa na mke wake kipenzi. Alivaa moyo wa ujasiri. Alijikaza kiume na kuondoka na mwanae. Huko akiwa tayari wamepanga vizuri mpango wao pamoja na Magi pamoja na Seba. Hayo yote Michael aliyafanya kwa kuwa alijua kwamba siku zote huwezi kushindana na mtu mwenye pesa. Wakati mwingine hata kama ni kwenye upande wa haki, bado huwezi kushindana na mtu mwenye pesa. Zaidi utateseka tu. Ndio maana mwanaume aliamua kuachilia yote na kumchukua tu mwanae. Naam. Basi baada ya Michael kuweza kuondoka na mwanai hospitalini hapo. Waliobaki nyuma ikabidi wajifanye sasa kutoa taarifa rasmi kwa bosi ya kwamba sisi pamoja na mwanai wamefariki dunia. Hiki ndicho kipengele ambacho Rozi alikuwa anakisubiria kwa hamu sana nyumbani kwake. Na muda huo tayari mumewe alijua amerudi. Rozi alianza kujipigisha makele ya kiunafiki kwamba wii jamani wifi tangu mimi sijui ya jamani sisi wifi mimi ilikuwa ni makelele ya kiunafiki ambaye alimshtua William ambaye alikuwepo ndani humo yani alijua yumo chumbani na Rozi 
aliendelea kujiliilisha pale sebeleni makusudi. William alitoka mbio baada ya kusikia makelele hayo kwa mke wake pale sebeleni. Alimuuliza, "Kuna nini Rose?" Mbona hivyo? William aliuliza baada ya kufika sebuleni hapo. Rose akasema, "Wifi sisi. Mume wangu wifi sisi wifi. Ah, wifi. Sisi sisi kafanyaje? Sisi hapa hatimaye hatunaye tena mume wangu. Kivipi sijakuelewa?" Rose sasa alimweleza mumeo ya kwamba Sasa amefariki akiwa anajifungua kitu ambacho si kweli. William alichanganyikiwa sana. Alichanganyikiwa sana kusikia taarifa zile za mdogo wake Sasa ameiaga dunia. Mume wangu. Na, na, na nilisikia kuhusu yule mumewe. Nasikia kwa ondo wapo hivyo ukibeba mimba yao tu mizimu isiyokupenda unakufa. Sasa hapo Rose alizidi kumjaza sumu mumewe na hasira dhidi ya shemeji yake Michael. Msikilizaji, basi baada ya tukio lile, zilipita siku tatu na mazishi ya sesi yakafanyika. Rose alijaribu mno kuuliza kuhusu mtoto. Dokta kamdanganya ya kwamba mtoto alifarikia tumboni, yani alifia tumboni. Hivyo hakutoka kabisa. Tasa hapo tumaini jipe kwa rozi mwana mke mrembo kuli kweli likarijia tena. Lakini William yeye, aliapa tuye kwamba lazima alipize kisasi njue kifo cha mdogo wake. William mpaka muda huo alikuwa na amini ya kwamba Michael ndia ilisababisha kifo hicho. Na hayo yote ni baada ya kuaminishwa na mkewe, ambaye alikuwa memuamini kuliko watu wote. Asijue kwamba kalishwa sumu tuna huyo mke wake, basi amani mkewe. ili tawala kwa Rose. Rose alifurahi sana. Katika kijiji kimoja kijulikanacho kwa jina la Matombo, kijiji ambacho kinapatikana katika mkoa wa Morogoro. Katika shule moja ya msingi iliyopo katika kijiji hicho tunapata kuona wanafunzi wa darasa la saba wakiwa naangalia matokeo yao mtihani wa taifa. waliokuwa wameufanya kwa ajili ya kuhitimu elimu ya msingi. Sasa matokeo hayo yalikuwa pia yanaonesha na shule za sekondari ambazo wanafunzi hao walikuwa wamechaguliwa kwenda kusoma. Kati yao kuna binti mmoja mrembo sana anaonekana kati ya hao wanafunzi. Lakini sura yake ilijawa na simanzi baada ya ukiaona matokeo yake. Hakuwa peke yake. Alikuwa na rafiki yake ambaye walikuwa sambamba muda wanaangalia matokeo yao. Hivyo alimuona rafiki yake jinsi ambavyo alionekana kukosa raha kabisa. Sisi. Mbona kama ufurahi? Tena tumepangwa shule moja, kwa nini hauna furaha? Mwanafunzi huyo ambaye yeye alikuwa ni wa kiume. Alimuuliza swali hilo rafiki yake, ambaye badala ya kujibu alianza kukimbia tena alionekana kuwa na uchungu sana ilibidi yule rafiki yake amkimbilie maana aliona yeye ndiye chanzo cha rafiki yake kukosara basi sisi alikimbia hadi katika kipori kimoja hivi ambacho kilikuwa karibu kabisa na nyumbani kwao aliketi huku akiwa analia kabisa tena kwa uchungu mno lakini rafiki yake naye aliweza kufika maeneo hayo akamuuliza sisi nimekuuzi mimi nilijua hujaenda ndio maana nikauliza vile Sisi akamjibu rafiki yake Musa kwa kumwambia hapana Musa. Huja ni uzi kitu. Sisi alimwambia hivyo rafiki yake huko akiwa bado analia. Sasa kama sijakuudhi, ni kwa nini unalia? Kwa nini uko hivyo? Musa Nisaidie ni mtoro wake baba. Kauli hiyo aliongea sesi ili mshtuke kidogo rafiki yake Musa maana hakuelewa rafiki yake huyo anamaanisha nini. Akamuuliza unataka kwenda wapi sesi? Akamwambia nataka kwenda shule, nataka kusoma Musa. Baba aliniambia nikichaguliwa kwenda kusoma da, mimi na shule itakuwa ndo basi tena. 
na aliniambia sitakiwi kabisa kukanyaga Dar es Salaam. Kwa nini sasa? Mimi sijui kwa nini. Hajai kabisa kuniambia kila nikimuuliza baba haniambii sasa akijua nimefaulu Dar es Salaam hamna shule namjua babangu. Akiamua jambo anamuaga hakuna anayempinga. Musa hakuweza kumjibu chochote rafiki yake huyo. Lakini waliagana na kila mmoja alielekea nyumbani kwao. Sisi alivyofika kwao, yani alikuta tofauti kabisa. Alichangamka, utazani sio yule aliyekuwa analia. Alimkuta baba yake anapika. Huwezi amini. Baba yake sisi alikuwa na midevu sura nzima utazani Osama Bin Laden. Sisi alimsalimia baba yake. Na kwa kuwa mzee huyo alikuwa anajua sisi alienda wapi, ilibidi amuulize tu kilichojiri. Akamwambia, "Eh, wewe sisi, eh, mbona hujaniambia? Mbona uniambia sasa umefaulu wapi?" Ah, baba hawajareta majina yote baba. Wamesema mingine wiki ijayo, mimi lango halipo bado. Sisi aliamua kumdanganya baba yake ili asimtie mashaka. Lakini alikuwa na swali la kumuuliza baba yake. Mzee yule aligundua kabisa kuna jambo mwanaye analo. Siku zote mzazi ni mzazi. Anakijua kitu kuliko na vijijua wewe. Akamwambia vipi mbona kama hupo sawa mwanangu mzuri? Shida nini? Baba yule alimwa kumtoa mashaka mwanae ili aseme kama kuna tatizo ninalo mtatiza. <sighs> Baba. Aha. Samani kwa kukuuliza swali usilolipenda ila leo na kuuliza kwa mara ya mwisho. Sitakuuliza tena. Uliza tu mwanangu. Kuwa huru mamangu. So unajua wewe ndo furaha yangu. Sipendi kabisa ukosera. Baba mamangu iko wapi? Swali lile lilikuwa kama msumeno kwa yule baba. Ilibidi avue kwanza kufia aliyokuwa amevaa. Na ndipo tunapokuja kumtambua kwamba huyo ni kijana Maiko. Yule aliyekuaga muma marehem sisi. <laughs> Mwanangu. Hivi ni kwambie mara ngapi kwamba usiniulize habari hizo? Hapana baba. Nina haki ya ku ku ku, 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 ku kumjua mamangu. Na hata kama amekufa nahitaji tu kujua baba. Basi sawa. Naomba uniambie. Hii alama kifuani kwangu upande wa kushoto inamaanisha nini? Nilifanya nini? Swali hilo pia lilimshtua sana Michael alivuta kumbukumbu miaka ya nyuma sana baada kumchukua mtoto wake aligundua ana alama kama kovu. Kama kovu la risasi hivi katika kifua chake upande wa kushoto. Hakuelewa ni nini lakini Manesi ulimwambia kwamba hiyo ni alama tu mtoto yule amezaliwa nayo. Lakini kitu cha kushangaza kadiri mtoto huyo alivyokuwa anazidi kukua ndivyo alama yake ilivyokuwa inazidi kuongezeka. Michael alimwa kumuita binti yake jina la Sesi kwa ajili ya kuweza kumwenzi mke wake aliweza kufariki. Baada ya kukumbuka hayo Michael alijikuta kishindwa kabisa kujizuia machozi alimdondoka mwanaume huyo. Kisha alinyanyuka bila kuongea chochote kwa binti yake. Kisha huyo akaingia zake ndani na kumwacha mtoto pale nje. <sighs> Babangu itakuwa kuna kitu ananificha. Au anipendi. Au huyu sio babangu. Au anipendi ndio maana. If kwa nini hataki kabisa mimi kukuku mimi ni, niende Dar es Salaam? Sasa hata hata kuniambia da nitaenda na nitasoma. Sisi alijiuliza mengi na mengineo akawa anajijibu yeye mwenyewe kisha akajichangamsha tena na kutenga chakula ili wale na baba yake kipenzi. Tutoke huko turudi ndani ya jiji la Dar es Salaam katika mjengo wa kifahari sana kijana mmoja mwenye umri kama miaka 14 hivi. Alikuwa katika sebuli ya mjengo huo, huko akiwa na laptop, yani kama kuna kitu alikuwa nakifuatilia mtandaoni. Mara aliweka ile laptop pembeni na kuanza kuruka ruka kwa furaha, hali iliyopelekea mama yake kutoka chumbani, huko akiwa anakimbia kuja kushuhudia kilichompagawisha mwanae huyo. 
mpaka kufikia hatua ya kupiga kelele. Alikuwa ni rozi na umri wake sasa ulikuwa umeenda kiasi. Hakuwa tena kabinti kadogo kwa ni tayari ilikuwa imepita miaka 14 sasa. Wederik, makelele ya nini? Mpaka umenishtua? Mama, nimechaguliwa. <laughs> nimechaguliwa mama. Nini sasa? Umechaguliwa nini? Wakati huo Rozi alikuwa ameshika kiuno chake akimtazama mwanae huyo. <sighs> Ma. Nimechaguliwa makongo sekondari mama. Shule ndoto zangu kama nilivyoambia. Hapo Rozi hakutoa jibu. Yaani ni kama hakujali. Akarudi zake chumbani lakini mwanae alibaki sebuleni hapo akachukua tena laptop yake na kukaa nayo kwenye kochi. Katika maeneo ya Buguruni, katika jiji la Dar es Salaam karibu kabisa na sheli ya Marapa. Anaonekana mwanamke mmoja chizi, akiwa amechafuka vibaya mno. Hakuwa mwingine bali ni mama marehemu Briana. Wakati huo amekaa tu akichakacheka tayari meno yake yalikuwa ni mekundu haswa lakini bahati nzuri mavazi hayakuwa yale yale kipindi kile maana pamoja na kwamba kuna watu wabaya mitaani lakini wema pia wapo hivyo kuna wale wachache walio wema walimsaidia na kumpatia nguo baada ilile gauni lake la kwanza kuweza kuisha na kuchakaa vibaya mno lakini kama kawaida mama huyu kuna wakati akili zake zinamjia na kutoweka tena. Siku hii alikuwa anakumbuka mambo yake ya nyuma. Kumbukumbu kumbu za mama huyu zilirudi nyuma kabisa kipindi hicho kabla bado hajawachizi. Akakumbuka siku ambayo mwanaye anarudi usiku sana hiyo siku. Alirudi nyumbani na siku hiyo yeye hakwenda kula kwa sababu angewezaje kufanya hivyo wakati mwanaye wa pekee alikuwa bado hajarudi nyumbani na ukizingatia tena ni mtoto wa kike. Briana. Umeanza lini tabia za kurudia usi, za kurudi usiku? Mama huyo alimuuliza mwanaye ambaye hakujibu chochote zaidi tu ya kupitiliza chumbani. Mama yule alimfuata binti yake huko huko chumbani kujua na nini. <sighs> Briana. Yaani naongea na wewe? Na wewe alafu unanifanya unanidharau kweli? Hapana mama. Kuna kitu kinanichanganya sana ni samee tu mamaangu. Ni kitu gani hicho mwanangu? Niambie sasa. Usipo niambie mimi mamaako utamwambia nani kama so mimi. <sighs> Mama. Siwezi kukuambia sababu haiwezekani. Naam. Basi Brian alianza kulia sana huko akimbembelezwa na mama yake. Alibembelezwa na mama yake ambaye hadi muda huo alikuwa hajui kwa nini mwanaye analia na yupo katika ile hali. Basi huo ukao ni mwisho kumbukumbu kwa mama Briana. Uchizi wake ukamrudia tena papo hapo. Turudi tena kijijini Matombo katika mkoa Morogoro tunamwona mtoto Sesi akiwa pamoja na rafiki yake Kipenzi Musa. Walikuwa chini ya mti ambao waliupenda kukutania hapo, kukaa hapo na kupiga stories zao hapo. Sasa Sesi Mimi nilikuwa naona ni bora tu umwambie ukweli babako. Kumbu umechaguliwa shule gani? Musa Mimi nitajaribu kumwambia. Lakini akikaa tatu hadi mimi nitakuwa na, nita, nitakuwa nitafikaje fikaje sadasu. Utanisaidia lakini rafiki yangu twende wote. We, ongea kwanza na mse wako. Ndio tutajua tunafanyaje, uwezi jua anaweza kukubalia babako. Basi hatimaye jua lilizama kwa ajili ya kukaribisha jioni ya siku hiyo. Hatimaye baba sisi ambaye tunaweza kumuita Michael ambaye sasa hivi ashakuwa mzee kidogo umri umeenda. Alirejea nyumbani kwake na kumkuta binti yake akimsubiri. Sese alimpokea baba yake kwa furaha. Baadhi ya mizigo ambayo alikuwa amekuja nayo. Kisha binti huyo aliomba mazungumzo na baba yake. 
Ba. Nahitaji mazungumzo na wewe. <laughs> yani sisi unapenda sana kujikuta mkubwa wewe. Hai niambie mwanangu. Hi. Hey, kwa ni mimi bado ni mdogo kwako baba eh? Haya bwana. Baba nilikuwa nataka kukuambia kuhusu matokeo yangu nilipochaguliwa. Hapo kwanza Michael alikaa kwa makini sana kumsikiliza binti yake huyo anajipia gani kwa siku hiyo. <sighs> kwanza kabisa. Niambie mwanangu, ni wapi umepangiwa? Baba. Kwanza kabisa shule inaitwa Makongo Secondary School. Hapo kwanza Michael mwenyewe alitulia kwa muda huko akimkazia haswa macho mwanae maana jina hilo la shule halikuwa geni masikio ni mwake baba hiyo shule ipo Dar es Salaam na tunaanza kuripoti tarehe saba. hebu nyamaza kwanza sasa nyamaza maiko alimkatisha mwanae kwa ukali sana kwa kuongea tena asira zilizomfanya hadi akawa anatetemeka kweli kweli na hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa sisi kumshuhudia baba yake akiwa katika hiyo hali. Baba, sisi utabaki hapa na mimi. Au nitakutafutia shule nyingine ni kuhamishia huko. Lakini baba hakuna cha lakini. Sina muda wa kubishana na wewe. Naomba utenge chakula tule. Sasa alinyanyuka kwa uzuni sana huku machozi yakiwa na mlenga lenga masikini ya Mungu. Aliona ndoto zake sasa zinakwenda kuishia njiani. Japo baba yake aliahidi kwamba atamhamisha shule, lakini alitamani sana kwenda katika shule aliyokuwa amechaguliwa. Tena kilichokuwa kinamuumiza zaidi ni kwamba shule hiyo walikuwa wamechaguliwa yeye pamoja na rafiki yake Kipenzi Musa. Alijikaza tu sisi na kutenga chakula na walikula pamoja na baba yake japo kikimkimia kimya yani kibububububu. Silent walikula. Kimya kimya. Mwezi ulikatika na hatimaye mwezi wa kwanza ulifika. Mwezi ambao watoto wote wa shule wanatakiwa kuripoti katika shule zao. Upande wa Musa rafiki wa sisi yeye alifanywa maandalizi yote ya shule, alishonewa nguo na kuandaliwa pesa ya matumizi kwa ajili ya shule. Pia alinunuliwa vitu mbalimbali kama sabuni, mafuta pamoja na vitu vingine vya umuhimu. Hayo yote sisi alikuwa kiaona kwa kuwa ndiye aliyekuwa rafiki yake wa pekee. Na sio Musa tu, bali hata watoto wengine ambao walifaulu, wazazi wao walifanya maandalizi. Kasoro sisi peke yake jambo lile lilimuuma sana sisi lakini alijiapiza tu ya kwamba shule lazima aende. Hatimaye siku ya safari ya Musa kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda shule iliweza kufika. Alifajiri na mapema aliamka kama kawaida yake na kusindikizwa na baba yake mpaka standi. Walipofika standi Musa kamwambia wenye waondoke tu yeye anasubiri gari. Kweli walimtii na kumwacha peke yake. Musa alionekana kwa mwenye mashaka sana. Alikuwa anaangaza huku na kule kama kuna mtu ambaye anamtafuta hivi akasema sisi uko wapi mbona hujafika bado wakati Musa anajiuliza hivyo hatimaye gari ya kuelekea Dar es Salaam ambayo alikuwa kiingoja kutokana na kwamba alikuwa na tiketi ya gari tayari gari lilifika na abiria wote walikuwa wakisubiri hiyo gari waliingia ndani ya gari na kuketi katika siti zao lakini yeye Musa alikuwa hana habari ndo kwanza aliendelea kuangaza huku na kule kumsubiri rafiki yake Alionekana kuhaha haswa kwa sababu aliona sasa hata yeye ataachwa. Oya dogo unaenda uende. Tunachelewesha, unatuchelewesha. Hiyo ilikuwa ni sauti ya konda ambayo ilimpelekea sasa Musa kuamua kuingia ndani ya gari. Lakini akiwa kwenye mashaka sana kwani aliona sasa na muacha rafiki yake ambaye walikubaliana kuona na stand hapo. Sisi hey, kupanga huyo kusoma na mimi. Tutaonana tena nikijelekezo. Nikukute ukiwa mzima. Sijui kama nitaweza kusoma bila wewe. 
Naam. Maneno hayo aliyaongea Musa taratibu huku chozi liko linamtoka. Hatimaye dereva alikanyaga mafuta kama ishara ya kwamba gari sasa linanangoa nanga kwa ajili ya kuanza safari. Upande mwingine kabisa katika kijiji hicho cha Matombo tunamuona binti Sesi akiwa anakimbia kweli kweli alfajiri hiyo. Mgongoni kwake alikuwa na begi na chini alivaa ndala tu. Sijui nimechelewa mimi jamani, uwi Musa usiniache. Binti ule alikuwa nakimbia sana. Alikimbia na bahati mbaya bila kutarajia alikutana na wazazi wa Musa njiani. Ambao wao walikuwa narudi kutoka stende kumsindikiza mtoto wao. Wakamwambia wewe sisi asubuhi yote hii unaenda wapi? Aliuliza mama Musa ambapo uso kwa uso alikutana na sesi. Sesi aliona sasa ushakuwa msala. Aliwapita kama hajawaona. Akaendelea kukimbia. Baba Musa huyu mtoto itakuwa anajaribu kumfuata Musa huyu. Mm, so itakuwa. Hilo ndo jibu. Na babaki ni mpumbavu sana. Kwa nini amekata kumpeleka mwana shule? Walibaki wakimtazama sesi hadi alipoishiria. Kisha wakaendelea na safari yao. Hatimaye sesi alifanikiwa kufika standi. Lakini hapa kuna gari yoyote. Upande mwingine tena muda huo huo Michael akiwa melala lakini yuko macho. Alianza kujiuliza maswali. Huyu mtoto si ametoka nje? Choni gani muda wote huo? Si nimesikia mlango kabisa mbona harudi? Kumbe wakati anajiuliza hivyo Michael alikuwa amemsikia mwanae muda ambao anatoka ila alihisi pingine labda ameenda choni. Alipona kimya kingi ilibidi anze kuita. Aliita sana sisi sisi sisi. Aliita we bila kujibiwa. Mwisho akaona atoke tu kuangalia ni kitu gani kinaendelea. Ajabu mlango wa choo ulikoko wazi na hapakuwa na mtu. Michael akarudi tena chumbani kwa mwanae kumwangalia. Huenda akawa labda amerudi yuko choo ni yuko chumbani lakini aliambulia patupu empty kabisa. Yaani hapakuwa na nguo hata moja ya sesi. Na hata begi ambalo siku zote hutundikwa ukutani halikuwepo alikuwepo kabisa. Michael alijikuta anapigwa na kiwewe. Cha kwanza kabisa kaanza kukimbilia nyumbani kwa Musa. Alikuta wazazi wa Musa bado wapo njiani maana ndo kwanza walikuwa wanarudi kutoka kumsindikiza mtoto wa Ostendi. Habari yako mama Musa? Salama mbona hivyo asubuhi yote hiyo una hema hivyo? Au unafanya mazoezi mazito? Hapana. Ibi sasa amefika huko. Baiko aliuliza kwa shauku, lakini hakueleweshwa jibu. Walimwambia jinsi walivyokutana naye akiwa anakimbia kama chizi kwa stand. Maiko hakutaka kuchelewa alianza kukimbia kuelekea huko stand akiwa na matumaini ya kwamba mwanae bado yupo. Ni kweli kabisa upande wa stendi sesi alikuwa bado hajapata gari yoyote ile iliyokuepo hapo. Na zaidi ya watu ambao pia walikuwa na msubiria gari walikuepo tu hapo stendi. Tayari alijua Musa amekwisha kuondoka. Alikuwa anageuka kila muda kumwangalia baba yake maana alihisi tu atamfuata. Ni kweli baba yake sesi alikuwa iko njiani? Tena alikuwa nakimbia haswa, yani anaona kama hafiki kabisa. Bahati nzuri au mbaya, gari ilifika ambayo pia ilikuwa inaelekea Dar es Salaam. Sese alipanda haraka kwenye hiyo gari na muda huo huo Michael alikuwa nafika. Lakini bahati haikuwa yake maana dereva tayari ilishaanza kazi yake. Safari rasmi ya kutoka Morogoro kuelekea jiji la Dar es Salaam iliweza kuadia. Katika kuchungulia chungulia Sese alimuona baba yake akiwa anamkimbilia. Kwa upande mwingine Sese alijisikia huruma sana juu ya baba yake. Lakini hakuwa na namna maana kwa wakati huo kitu pekee alichokuwa na kiwaza sisi ni elimu yake tu. Basi hatimaye gari ile ilipotea katika upeo wa macho kijana Michael ambaye sasa ni mtu mzima na uzee umewadia. Alibaki analia tu Michael. Nguvu zilimwishia sana Michael kwani mwanaye sisi ndiye aliyekuwa kitu cha thamani sana na kitu cha kipekee mno katika maisha yake. 
alijivuta vivo hivyo kurudi nyumbani kwake alipofika alianza chumbani kwa sesi. Hapo machozi mengi sana alikuwa namtoka Michael. Bahati nzuri alivyopiga jicho kitandani kwa sesi alikiona kikaratasi ambacho mwanzo hakukiona kutokana na wenge alilokuwa nalo. Alikaa kitandani hapo Michael huku akikifungua kile kikaratasi. Kile kikaratasi kilisomeka kama ifuatavyo. Baba yangu kipenzi. Najua nitakuwa nimekuuliza sana. Lakini naomba unisamee sana baba. Imenibidi kufanya hivi kwa sababu napenda sana kusoma. Niache nisome na ukijaribu kunifuatilia na kuninyima haki yangu ya kusoma. Sitojari kama wewe ni baba yangu. Nitakushtaki na kukufunga kabisa. Kama kweli wewe ni baba yangu na unanipenda basi utaniletea matumizi shuleni. Lakini pia nisamee sana. Nimekuchukulia pesa yako uliko umeitunza baba. Naamini siku moja itazaa matunda. Nakupenda sana baba yangu. Msikilizaji. Barua ilishia hapo. Pamoja na wanaume wake Michael alibubujikwa na machozi mengi sana ya uchungu. Mwanangu. Wewe ndiye sababu ya mimi kuishi huku. Sasa umeondoka mwanangu mimi siwezi kubaki peke yangu. Inanibidi nije huko huko. Mimi siwezi kubaki peke yangu. Inanibidi nije huko. Uweze kuishi mbali na mimi mwanangu. Michael alijisemea kimoyo moyo maneno hayo kisha akakumbuka miaka 14 nyuma katika makaburi ya Sinza kulikuwa kuna mazisha marehemu mke wake kipenzi ambaye alikuwa anaitwa Sesi. Yeye alikuwa kishuhudia mazishi kwa mbali sana yani alikuwa amejificha maana tayari alikwisha kupata taarifa kutoka kwa Mage msichana wa kazi wa Rose ya kwamba anatafutwa na William na pia kesi ya mauaji ameangushiwa yeye na hata polisi wanamtafuta basi baada ya kushuhudia mkewe tayari amezikwa japo alikuwa kwa mbali alianza kurudi nyumbani kwake mbio mbio kwa kuwa mtoto wake alikuwa bado mchanga na alimwachia jirani yake Alifika na kumchukua mtoto wake na bila kuchelewa katafuta usafiri wa malori ya mizigo yaliyokuwa yanaelekea Morogoro na hiyo ndo namna alivyofika katika kijiji cha Matombo. Nia yake ilikuwa ni kwa ajili ya usalama wake tu pamoja na mtoto wake ambaye alimpatia jina la mama yake. Majira ya saa za mchana. Musa aliwasili katika jiji la Dar es Salaam. Lakini akiwa ni mwenye mawazo sana juu ya rafiki yake kipenzi Sesi ambaye hata yeye alikuwa njiani anakuja Dar es Salaam lakini Musa alikuwa hajalitambua hilo. Japo Musa alimini ya kwamba kamuacha Sesi. Basi alishuka katika gari na kuulizia ni magari gani apande atakayomfikisha makongo sekondari akaonesha na bila kuchelewa alielekea shuleni. Lakini haikuchukua muda hata gari aliyokuwa ameipanda Sesi iliwasili katika standi hiyo ya mabasi. Ambapo kwa hali ya ajabu ghafla tu wingu likatanda na mvua ya ghafla iliyochanganyikana na radi ilianza kunyesha. Nyumbani kwa Rozi Masaki alikuwa sebuleni amekaa na mwanae lakini mvua hiyo ilianza kunyesha mapigo ya moyo yalimwenda mbio sana. Na hata hofu ambayo haielezeki ilitokea wapi ilimtanda hata mwanae aligundua kwamba mama yake hakuwa sawa. Mama yake hakuwa sawa kabisa. Yule dogo akauliza mama mbona uko hivyo? Unajisikia kuumwa? Lozi hakujibu kitu chochote. Zaidi ya kunyanyuka pala alipokuwa meketi na kuongoza moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Alimwacha mwanaye kishanga shanga tu. Basi alivyofika kwake kama kawaida yake. Alisogea kwenye dressing table yake kisha akafumba macho akawa anaongea kwa chini chini lugha isiyoeleweka. Hadi jasho likao linamtoka. Jasho likao linamtoka Rozi. Alifanya hivyo kwa takribani dakika kumi na tano kisha akafumbua macho. Sura yake ilijawa na uoga haswa basi akasogea hadi kitandani kwake na kuketi. <sighs> Inawezekana vipi Briana arudi? Wakati alikuwa pamoja na sesi. kufanya kitu. Hisha kwa hatari kubwa sana kwangu. Wakati anawaza hayo Rozi, mume wake alinge chumbani hapo. 
Alimpokea vizuri na wakasalimiana kisha akaanza maswali yake ya kiuzushu kwa mume wake. <sighs> William. Naam, niambie mke wangu. Hivi hadi leo Briana hajakutafuta. Briana yupi? He? Unajifanya umjui eh? Mke wangu, kwa nini unapenda sana kuniuliza hilo swali? Ni miaka sasa imeshapita. Hata habari za huyo mpumbavu mimi sina. Kwa nini tena unaletea habari zake? <laughs> Basi samani mume wangu ni wivu. Tuna vipi bado? Ujapata taarifa za shemeji yako Michael? Aise bado. Alafu namfuatilia. Ila kuna vitu vyangu nimetenge nimetegesha tegesha. Inaonekana haikuwa pada. Ila si kwa kikanyaga popote katika ardhi ar ya Dar, Dar es Salaam. Basi amekwisha. Hmm. Itakuwaaje sasa? Wasubiri. Nitakwambia. Nitajuaje? Si kwa kijirudisha hapa Dar es Salaam. Hata iwe ni mwaka gani, nitajua tu. Rozi alicha tabasamu kusikia hivyo. Basi mvua ilinyesha kwa muda kidogo. Na hatimaye ilikatika majira ya saa kumi na moja za jioni ambapo sasa sese alifanya utaratibu ili aeleke shuleni. Yaani makongo sekondari. Lakini baada ya kupanda katika daladala aliyoelekezwa, kuna kumbukumbu zilikuwa zinamjia, yani ndoto sio ndoto, yani alikuwa anaona kabisa yale mazingira hayakuwa mageni kwake. Hapo alikuwa haieleweli sisi. Akawa anasema mbona kama anapajua huko? Lakini kumbukumbu hizo zilikuwa zikimjia na kupotea. Mwisho alifika shuleni na kupokelewa vizuri tu kisha Matron alimkabidhi kwa msichana ambaye yeye yeah, alikuwa ni kidato cha tatu. We Nasra. Eh, mpokee huyo mgeni. Na na kukabidhi wewe ya huyo mgeni wako. Sawa madam. Basi sasa alijisikia vizuri sana kupokelewa na msichana huyo Nasra ambaye kwa kumwangalia tu alijua amemzidi umri mpaka kidato. Basi alimpeleka mpaka bwenini na bahati nzuri muda huo kengele ya chakula cha jioni iliweza kupigwa na wanafunzi wote wakaelekea dining. Nasra hakuweza kumwacha sesi, muda wote alijitahidi kuwa naye. Wakiwa nakula Nasra alikuwa anamdadisi sesi. Akamwambia, "Kwani umetokea mkoa gani mdogo wangu?" Sesi akasema, "Mimi nimetokea Morogoro Matombo huko." <laughs> Manini? Matombo mbona unacheka? Unapajua nini? Hapana, hilo jina jamani. <laughs> kwa hiyo umesafiri mwenyewe? Eh, nimesafiri mwenyewe tu. Bas karibu sana. Hapa ndo makongo sekondari na shule yetu ni ya kijeshi jeshi. Yaani haina mzaa. Mimi nitakuwa dada yako, sawa? Chochote kile kitakachokuwa kinakusumbua, wala usisite kuniambia ama kuniuliza. Jisikie huru kwangu sasa, okay? Kwanza nimekupenda bure. Hapo sasa alifurahi sana akaona hiyo ndo nafasi sasa yeye kuanza kujeleza baadhi ya shida zake. <laughs> asante, asante dede Nasra. Lakini samahani, una sketi ngapi za shule? Sasa aliuliza swali hilo kwa aibu kidogo. <sighs> Nazo nyingi sana maana kuna dada zangu wa shule waliomaliza pia wanaminiachia. Kwa nini umeuko? Nani umeuliza hivyo? Mimi bado sijashona. Sina nguo za shule wala shamba dress kama hizo za kwenu. Ah, sasa usiwaze mdogo wangu hilo tu limeisha. Hapa nilishi kama ndugu na nishakwambia mimi ni dada yako kwa huru kabisa sawa. Asante dada yangu. Basi walikula lakini bado macho ya sese hayakutulia. Muda wote aliangaza huku na kule, akimtafuta rafiki yake Musa, huenda anaweza kumona. Hiyo ilikuwa ni weekend. Na sasa ilifika siku ya Jumatatu ambapo shule ilikuwa inafunguliwa rasmi. Sisi alikuwa anapendeza sana ndani ya uniform ambazo alipewa na dada yake wa shule Nasra. Ambe ndiye aliyempokea shuleni hapo tangu siku ya kwanza. Walisoma shule za bweni hapo walikuwa wameelewana sana. Situation ilikuwaepo hapo, shule hiyo ina wanafunzi wakutwa na wabweni. Na ni kubwa sana. Bado sasa alikuwa anamtafuta Musa lakini hakufanikiwa kabisa kumuona. Hadi akaisi uenda alimwacha kijijini au labda amepotea Musa. Lakini akajipa matumaini sese ya kwamba atamtafuta darasani. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, yani wanafunzi wakiwa paredi, mwanafunzi mmoja alikuwa katika mabweni ya wavulana, 
yani tena kalala kajifunika kabisa hana habari. Baadhi ya walimu na vijana walikuwa wanapita mabwenini kuwatafuta madojo, yani wale wasio walikuwa vivua vivua wendi madarasani. Yani wanafunzi wasiofuata taratibu za shule. Ndipo alipogundua kwamba kuna mwanafunzi yupo katika hilo bweni na kilichoshtua zaidi, mwanafunzi huyo alikuwa analia. Hebu nyanyuka. Nyanyuka hapo. Mwalimu mmoja aliongea kwa ukali na yule mwanafunzi alinyanyuka na kuketi. Alikuwa ni Musa na alikuwa amekaa machozi mengi sana usoni kwake. Kifupi sura ilimvimba. Unaumwa? Are you sick? Mwalimu yule alimuuliza kwa upole lakini Musa alishindwa kujibu. Alishindwa kujibu nini? Alishindwa alishi kabisa kujibu kwa sababu kilichokuwa kinamuliza wala hakuwa na umwa akaulizwa tena wewe na kuuliza unaumwa au hutaki shule umelazimishwa na wazazi wako kuja shule alipoulizwa hivyo Musa bado alikuwa kimya na alizidisha kulia alizidisha kulia Musa hai nyanyuko nifate haraka sana mwalimu yule alisema vile huku akitoka nje bweni hilo nyuma kifuatwa na vilanja Yaani leaders wanafunzi wale. Musa alinyanyuka kavaa uniform zake haraka na kuelekea nje kutia amri ya mwalimu wake ambaye alikuwa hajamjua vizuri anaitwa mwalimu nani na anafundisha somo gani na anacheo gani shuleni hapo hakujua. Huko asembo yani parade nako wanafunzi bado walikuwa wanaendelea na taratibu za utambulisho wa kidato cha kwanza. Yaani walikuwa bado hawajaruhusiwa kwenda madarasani kwao. Yule mwalimu aliyekuwa mule bwenini kukagua Aliyekutana na Musa huko akamleta pale Musa asembo paredi mbele kabisa ambapo kila mmoja aliweza kumuona vizuri kabisa na hata sasa alishtuka kumuona Musa akiwa ameongozana na mwalimu huku sura yake akiwa kaina misha chini Mwalimu yule alimshika mkono Musa na kusogea naye mpaka pale mbele ambapo angeweza kuongea na wanafunzi wote wakamsikia Fomwani naomba nitume nafasi hii mapema sana. Mnatakiwa kuzingatia sheria na kanuni za shule. Naamini hata huko shule za msingi mlikotoka kulikuwa kuna kanuni za shule. Hapa mmekuja kusoma. Sasa huyu mwenzenu nimemkuta kalala kabisa, hana habari. Na wakati kengele imepigwa kabisa, sasa kabla sijatoa adhabu kwake kwa kosa la utovu ni dhambi. Labda nimpe nafasi aeleze nini kinachomfanya asije hapa asembo. Hapo Musa akajikuta anaanza kulia tena. Wewe usitupoteze muda kijana, kama utaki shule sema Mwalimu mwingine alidakia hivyo. <sighs> Mwalimu samani. Kuna rafiki yangu ambaye nimesoma naye kwanza darasa la kwanza na tumemaliza pamoja. Tumefaulu pamoja na tumechaguliwa wote katika shule hii. Sasa hii kutokana na hali ngumu ya wazazi wake ameshindwa kufika shule. Na imemzoea sana. Sizani kama nitaweza kusoma bila yeye ndio maana nilishindwa kufika hapa paredi. Naomba mnisamee sana. Musa alimaliza hivyo kwa kilio ambacho baadhi ya walimu na wanafunzi kiliwaumiza sana. Hivyo kijana, unajitambua kweli wewe? Unajua kwa wapi? Sasa, ni kwamba adabu hauna. Na huja tupatia sababu ya msingi ya kudoji. Sasa ili iwe funzo kwa fumwani wenzako wote Unatakiwa mfano wa kuigwa lala chini viboko vitatu Musa kweli alilala chini kishingo upande ili apokee adhabu yake Mwalimu alinyanyua fimbo yake ili kumchapa lakini ila naishusha tu fimbo ile ili dakwa kabla hata ijafika kwenye makali ya Musa Hapo kulizuka taharuki Mwalimu John ambaye ndiye aliyekuwa akifanya tukio hilo la adhabu ilibidi kwanza ageuke kuangalia ni nani aliyekatisha lile zoezi lake na wakati huo wanafunzi wengine walikuwa wakipiga kelele, wengine wakicheka. Yaani ilikuwa ni taharuki hata aliyekuwa anatakiwa kupigwa alishangaa kwa nini fimbo ile haimfiki. Ikabidi anyanyue sura yake kumtizama mwalimu na ndipo alipokutana uso kwa uso na rafiki yake Sesi. Akiwa bado kashikilia fimbo ya mwalimu, huku machozi yanamtoka. Musa uvumilivu ulimshinda akajisahau kabisa kama yuko shuleni, alinyanyuka na kumkumbatia Sesi kwa nguvu mno. Kitendo ambacho kilizi, kilizidisha shangwe kwa wanafunzi. Huko walimu kibaki kutoa tu macho.
upande mwingine kijijini Matombo baada ya siku nne toka mwanaye aondoke Michael alianza mchakato wa kutafuta pesa ili aweze kwenda Dar es Salaam tayari alikuwa ameuza nyumba yake nyumba yake ndogo aliyokuwa ameijenga yeye mwenyewe kwa jasho lake sasa alikuwa anahangaika kuuza shamba lake lakini msikilizaji tukumbuke pamoja na miaka mingi iliyopita lakini bado William alikuwa na muinda sana Michael mpaka leo kwa kuwa siku zote ameishia kiamini ya kwamba Michael alimuua dada yake. William anaamini hivyo, sisi dada yake aliuliwa na Michael. Upande mwingine katika jiji la Dar es Salaam tunapata kumona Rose akiwa mifura kweli kweli kwa hasira. Alikuwa iko ndani ya gari yake akiendesha kwa hasira mno. Na mwisho wa safari yake ilisha katika nyumba moja hivi. Alibisha hodi na kufunguliwa mlango aliyefungua alikuwa ni bidada Margaret msichana wa kazi wa zamani wa Rose. Margaret akamwambia karibu dada Rose. Rose akamwambia nimeshakaribia na sitaki kukaa huyo mpumbavu mwenzio nimemkuta. Hai, hey, mpumbavu mwenzangu nani? Alafu mbona umekuja kisharishari hivyo kuna nini? Na kuuliza sebo iko wapi? Yupo ndani. Mwite haraka. Mage kwa heshima tu alimfuata Seba ambaye kwa kipindi hiki alikuwa ndiye mume wake. Seba alikuja sebuleni alipokuwa ameitwa. <laughs> Seba, na wewe Mage, naomba mniambie ukweli, la sivyo mtajuta, tena mtajuta vibaya sana. Ukweli gani dada kuhusu nini? Asa sisi si utuambie tujue shida ni nini? Naomba mniambie, siku sisi anakufa na mna uhakika alikuwa na mwanai tumboni. Swali lile Seba na Margaret hawakulitarajia, walitazamana kwanza usoni kisha Mage akasema ndio alikuwa na mwanae tumboni Mage sijaja hapa kubishana na nyie na sijaja hapa kwa msa nimekuja kujua ukweli ili tuachane salama mnanijua vizuri sana eh Hebu nisikilize wewe Tena ustutishi Sawa mkataba na wewe tulishaumaliza zamani sana Tuishi hapa tuache tuishi na maisha yetu kwa amani mambo yako fanya mwenyewe si sasa yatuhusu Maneno hayo yelo Shiba aliyaongea Seba. Hapo hapo Rose akachomwa bastola yake na kuwalengeshea wili hao. Akawaambia naombeni mniambie ukweli, la sivu na mwaga damu zenu. Aliongea huko akiwa na tete meka Rose. Mage akasema dada Rose na kuomba usituwe. Mimi nakwambia ukweli. Sema mpuzi wewe. Kumbe jeuri zote unaogopa kufa Sema. Dada ni kweli sasa alijifungua mtoto wa kike. Akamchukua babake. Babake? Babake alijuaje? Mlimwambia, si ndio? Na wauliza nyie mlimwambia? Ndio dada tulimwambia. Baada ya Mage kujibu hivyo alijikuta anapokea risasi ya kichwa na nyingine alipigwa mumewe Seba. Habari zao zikawa zimeshia papo hapo. Lakini risasi hazinaga siri. Watu walianza kutafuta mahala ambapo risasi hizo mbili zimesikika. Lakini hata Rose hakuwa mzembe kabisa, alitoka haraka mli ndani na kuingia kwenye gari kisha alitamka mbio na ni kama alikuwa amejiandaa kwa tukio la siku hiyo maana ta gari yake haikuwa na pretty namba majirani waliona ile gari ilivyokuwa inaondoka mbio mbio lakini walishindwa kufanya kitu kwa kuwa haikuwa na pretty namba haikuwa na pretty namba kabisa sasa rozi alikimbia hadi katika kichochoro kimoja mbali kidogo na eneo alilofanya tukio kisha katoka haraka na kuweka plate namba za gari yake kisha aliingia tena kwenye gari na kuondoka zake. Kichwani mwake alikuwa na waza tu ni namna gani anaweza kumpata mtoto wa Michael na Sesi. Sesi ambaye ni marehemu ambaye alikuwa ni wifi yake kipindi cha nyuma. Baada ya wiki kadhaa hatimaye Michael alikuwa amekamilisha mambo yake. Na safari yake ukweli kwa Dar es Salaam iliweza kuadia. Siku hiyo aliamka mapema alfajiri akaelekea stand kwa ajili ya kuweza kusafiri na kweli alivyofika stand alifanikiwa kupata gari na safari ilianza Huko shuleni Makongo nako masomo yalikuwa yanaendelea Siku hiyo kijana Musa akiwa pamoja na rafiki yake Seso anajisomea mara walishtudua na sauti ya kiume iliyoambia Naombe ni tu tunasoma pamoja Walinyanyua vichwa vyao kumwangalia huyo mtu aliyowaambia hivyo kabla hawajamjibu kumonekano kijana huyo 
Sasa alijikuta anabaki na dua yake mshanga. Hali ilopelekea Musa kuwa na wivu kidogo. <sighs> Hatuhitaji company bro. Sisi sisi sis, tumeshaji tusheleza. Alijibu hivyo Musa kijana huyo hakuwa na hiana. Alipona amekataliwa akageuza na kuanza kuondoka lakini alisimamishwa na sauti ya mtoto wa kike sisi. Njoo. <laughs> Tutashirikiana. Alikuwa ni sisi. Aliona si vyema kumtenga mwanafunzi mwenzao. Ambaye alikuwa ameona kushirikiana litakuwa ni jambo jema. Musa alimkata jicho sana sisi ambaye alibaki kumcheka tu. Kijana yule alirudi pale walipokuwa wao kisha akamuuliza anaitwa nani. Yule kijana akasema anaitwa Derek William. Baada kijana huyo kutaja jina lake ghafla kuna kizunguzungu kilimkuta sisi. Na jina hilo likajirudia rudia kichwani kwake. Tena jina lililochukua nafasi lilikuwa ni jina la William. William Wi ah. William ni nani? Hi Hili jina mbona kama nalijua? Alijiuliza kimoyo moyo sisi. Musa aligundua kwamba rafiki yake huyo hayuko sawa. <laughs> Karibu Derek. Tutakupa ratiba yetu ya mida gani tuna discuss. Then tujajumuika pamoja usijali. Mimi naitwa Sesi. Na huyu anaitwa Musa. Ah. Uh, Sawa. Asanteni. Derek alijibu vile na kugeuza zake kurudi kwenye siti yake. moko sawa sisi. Ah. Niko sawa Musa. Sasa kwa nini kwa nini ulikuwa utaki kushirikiana na mwenzio? Acha roho mbaya. Sasa alimjibu hivyo rafiki yake ambaye alijisikia vibaya sana na kuweka kinyongo na Derek. Taarifa ya mauaji yaliyotokea katika familia ya Mr. Seba. Ilisambaa katika mitandao yote ya kijamii. Na watanzania wengi sana walizipata taarifa hizo. Harakati za kumsaka muuaji zilianza rasmi. Akiwa kwenye gari, Michael akiwa hii ni hana hili wala lile, alikuwa amekana mdada ambaye ana smartphone. Mdada yule alikuwa anaangalia taarifa za mauaji yaliyokuwa yamefanyika siku hiyo, yakiwa ni mauaji ya Seba pamoja na mkewe mage. Jamani. Kuna watu na roho mbaya sana. Dada yule aliongea kwa masikitiko huku akimuonesha jirani yake taarifa zile. Jirani mwenyewe alikuwa ni Michael. Picha za Magi na Seba pia zilikuwepo katika taarifa hiyo iliyokuwa ikisemwa kupitia YouTube channel. Channel maarufu kabisa ya mtangazaji hapa Tanzania. <laughs> Dada sama hanebu rudisha punyuma kidogo Michael alimwambia yule dada ili azione vizuri zile sura na aliweza kuzitambua na kilichomuaminisha zaidi ni kwamba watu wale anawahisi ndo hao hao ni baada ya kuweza kusikia majina yao hao ndio walomsaidia kumpata mwanai miaka kadhaa iliyopita alisema pigwa moyo wake alimwenda mbio sana kijana Michael vipi kakangu Unaojua? Mbona kama umeshtuka sana? Ah, uh, uh, unajua? Hapana, uh, mimi siwafahamu. Ah, uh, hii taarifa imeumiza sana. Michael aliamua kaushe kimya. Basi hatimaye baada ya safari ya masaa kadhaa, hatimaye waliwasili katika jiji la Dar es Salaam. Katika stendi ya mabasi. 
Michael alikuwa hajui atafikia wapi maana ya muda mrefu sana alikuwa ametoka katika jiji hilo ambalo siku hiyo alikuwa ni mgeni. <laughs> Inabidi niende maeneo ya Nika. Maana huko ni mbali kidogo na mji. Lakini nitakuwa mbali na makongo. Hebu ngoja kwa ni. Nitafute tu tegeta machumba maeneo ya tegeta. Hayo ni mambo ambayo alikuwa anijishauri Michael yeye mwenyewe akiwa bado yuko pale stand ya mabasi. Kwa ile alichukua daladala zinazoelekea tegeta na siku hiyo alipata chumba cha bei rahisi ambacho alilipia miezi mitatu. Maana pesa kidogo alikuwa nazo kutokana na kuuza nyumba yake pamoja na shamba kule kijijini. Naam. Siku hiyo iliweza kupita. Siku ya pili yake Michael aliamka asubuhi na mapema. Kisha kaenda kunywa chai na hakutaka kupoteza muda kabisa. Alianza kuelekea katika shule sekondari Makongo. Alifika huko na kupokelewa vizuri na walimu. Na mwishowe aliumba kuonana na mtoto wake. Uh, <coughs> sasa mzazi wa sisi Michael kwa kweli leo hautoweza kumuona mwanao kwa kuwa sio visiting, TV, uh, visiting day na istoshe wapo kwenye mitiani ya mwezi <sighs> sawa mwalimu lakini utaratibu upoje nahitaji kumuona binti yangu ah hapo hapo labda uje jumamosi kutakuwa kuna visiting day Siku za katikati huwa haturuhusu wageni. Labda kwa watoto wa kutwa. <sighs> Basi sawa mwalimu. Ah, naomba utampia hii hapa, mwambie mimi babake nimemletea. Michael alitoa kiasi cha shilingi 2020, alimkabidhi mwalimu huyo, alikuwa amempokea hapo shuleni kisha yeye akaondoka na kurudi kwake. Usiku wa siku hiyo nyumbani kwa Rozi. Rozi akiwa melala na mume wake, akawa anasikia mgurumo kutisha kweli kweli. Aliamka na kusogele dressing table yake kisha alipotea. Alipotea Rozi. Alikuja kutokea kwenye ile jumba kubwa kama la ibada. Jumba la ajabu kweli kweli. Jumba malo hali ilezeki na hali eleweke maana sio msikito wala sio kanisa. Basi siku hiyo waumini wote wa jumba hilo Walivalia mavazi meupe. Unaweza kusema kama all white party. Walivalia mavazi meupe wote. Huko wakiwa wamejipanga haswa. Wamesimama huko wakiwa wameinamisha vichwa vyao. Rozi alikuwa ni miongoni mwa watu hao. Kuna maneno walikuwa wanayaongea na siku hiyo moshi ulikuwa unatanda kweli kweli katika jumba hilo. Mbele kabisa madhabahu. Ilionekana miili miwili ilikuwa ni miili ya seba pamoja na mage. Miili ile haikufunika kabisa. Ilikuwa utupu kabisa yani. Haikufunikwa. Rozi. Sauti nzito kutokea katika ile madhabahu ilita jina la Rozi ambaye alionyesha kutabasamu. Yaani kama ile ndo nafasi aliyokuwa anaisubiri muda wote. Alianza kusogea kinyume nyume kuelekea huko mbele madhabauni. Alipofika, alivalishwa taji. Alivalishwa taji. Taji kubwa kweli kweli tofauti na lile alilovalishwa siku alipomua Briana. Kesha kuna pete mbili akapewa akazivaa. Ghafla kuna radi ilipiga na kuwashitua watu wote walikopo humo. Hata yule kiongozi alishtuka na kujiuliza ni kitu gani kilikuwa kinaendelea. Wote walifumba macho kwa muda na mara Rose alijikuta tena yupo chumbani mwake. Akapanda kitandani huko akiwa na mawazo sana. Alikuwa na mawazo sana. Pamoja na yote lakini William ambaye ni mume wake hajawahi kugundua mambo ya giza au maovu ambayo huwa anayefanya mkewe bila yeye kujua. Hajawahi kugundua William. Msikilizaji 
upande wa shuleni makongo. Usiku huo huo, sese kumelala. Kuna ndoto alikuwa naota. Alikuwa naiona ile nyumba ya kina Briana. Nyumba ambayo yaliwahi kutokea mauaji. Kisha Rose akaichukua na kudainia kwake. Alikumbuka hivyo, ghafla sese akashtuka kutoka usingizini. Akawa anajiuliza ni ndoto ina gani nimeota. Hiyo nyumba mbona kama naijua na nimewahi kuishi? Bona sijielewi toka nimekuja da. Bona sijielewi. Sese alijiuliza sana bila majibu mwisho akaamua kulala tu. Baada ya wiki mbili kuweza kupita hati maili fika siku ya visiting day. Hii ni siku maalum kwa ajili ya wazazi kwa tembele watoto wanaokabu nini. Derek ni mmoja kati ya wanafunzi ambao wanakabu nini. Hivyo pia alikuwa na msubiri ya mamake au yeyote kutoka kwao. Sisi naye tayari alikuwa na taarifa juu juu baba yake. Hivyo pia alikuwa na msubiri kwa ham sana lakini Musa Alikuwa na uhakika wazazi wake hawawezi kutoka matombo eti kuja kumsalimia yeye kwa siku moja tu. Hivyo pia alikuwa na msubiri ya baba yake Sesi kwa kuwa pia alimzoea wakati akiwa jijini. Kweli, haikupita muda mzazi wa Derek alikuja kumsalimia mwanae. Hakuwa Rose, baada alikuwa ni William, baba yake. Derek aliitwa getini ama mapokezini kwa ajili ya kumuona baba yake. Alifika na kufurahi sana kwa ni tayari ilikuwa ni miezi miwili toka ameenda shule na hivyo hakumuona. Baba. Bono mekoje mwenyewe? Mama yuko wapi? Derek alimuuliza hivyo baba yake baada ya salamu. Uh, <coughs> unajua yeye atakuja siku nyingine. Leo kuna shughuli ya umuhimu sana anaifanya. Hivyo asingeweza kuja. <sighs> Basi sawa. Alafu baba, hebu ngoja niwalete rafiki zangu kusalimie. Maana nimepata marafiki wazuri sana ambao tunasaidiana mambo mengi sana. Sawa. We waite lakini ni haraka sana hivyo naomba ufanye haraka haraka kuna mizigo yako kwenye gari kule. Chukua uende nayo. Derek alichukua vitu alivyoletewa na baba yake kisha alikimbilia kuelekea bwenini kwa vifadhi. Alafu alianza kutafuta sesi na Musa. Alifanikiwa kuwapata. <sighs> Babangu amekuja kuniona. Twendeni, mumsalimie. Musa alitaka kukataa lakini Sesi alimshika mkono na kumwambia, "Twende." Wakaelekea mpaka getini kumuona baba wa Derek. Upande mwingine, Michael naye alikuwa kwenye daladala na baadhi ya vitu alivyokuwa amevinunua kwa ajili ya mwana Sesi. Na kununua kwa ajili ya Sesi tu. Alijua kwamba wako wawili pamoja na Musa. Maana aliamini tu Musa hakuna mzazi atakayeenda kumsalimia. Basi wakina Musa walipofika getini walimkuta William ama baba yake na Derek kweli alikuwa bado hajaondoka. Lakini jambo la kushangaza sisi aliponyanyua tu sura yake kumtizama William baba yake na Derek alihisi heti anamjua. Alibaki na mtazama tu lakini hata William alivyomtizama sisi kuna kitu alihisi maana mapigo ya moyo wake yalikuwa yanaenda kasi mno vinyoleo vyote vilimsimama na hata sura pia. Alijiuliza Derek Huyu mtoto na nini mbona sielewi? Hilo ni swali alilojiuliza William. Lakini hata sese alikuwa na wakati mgumu sana. Huyu baba mbona mimi namjua? Nimemwona wapi huyu? Namjua kabisa wala sio ndoto. Tena ni mtu wangu wa karibu sana. Naye pia sese alijiuliza kimoyo moyo. Musa alikuwa namjua vyema sesi kama akiwa haiko sawa. Alikuwa namjua. 
kwa kumwangalia tu alikuwa anagundua kwamba sasa yuko sawa. Lakini William alivyosalimiana tu na watoto wale, aliaga na kondoka zake. Lakini ila natoka tu bahati mbaya akagongana uso kwa uso na adui yake Michael. Michael hakumona William kwa kuwa alikuwa ndani ya gari. Lakini William alipata kumuona vyema Michael. Alipata na mshtuko ghafla sana na kusimamisha gari ili amwangalie vizuri. Michael aliingia ndani ya geti hilo akiwa hana hilo wala lile. Alifika kasaini na kupokelewa kisha akaomba kuitwa binti yake kumbe huku nyuma William alishuka kwenye gari yake na kutafuta upenyo mzuri ambao ungemsaidia kuona ndani ya geti vizuri kabisa. Na kweli William alifanikiwa kuona. Baada ya muda aliona timu ile ya watu watatu yani mwanae ambaye ni Derek sisi pamoja na Musa wakija kwa furaha hadi mahali pale alipokuwa Michael. Kwanza sisi alikuwa na furaha ya ajabu kumwona baba yake. Alimkumbatia kwa nguvu huku akiwa na bubujiko na machozi ya furaha. Hapo hata kama hujui kusoma lazima picha uielewe. William aligundua tu kwamba sisi ndiye mtoto wa Michael. Kisha alirudi kwenye gari yake akiwa na furaha ile changanyikana na uchungu ndani yake. Kisha akaondoka katika eneo eneo la shule. Aliondoka William Baba. Naomba nisamee niliondoka bila kukoaga. Ulifanya jambo jema sana mwanangu. Nisamee mimi. Nimekumisi sana katoto kangu kazuri. Naam. Basi ilikuwa ni furaha. Walimtambulisha na rafiki yao Derek kama yeye alivyofanya kwa baba yake. Kisha mzee yule aliaga na kuondoka. Siku hiyo watoto wale walikuwa na furaha lakini katika kichwa cha sisi alitawaliwa na baba wa Derek. Alikuwa tu anajiuliza alimwona wapi? Alimwona wapi? Na kwa upande wa William naye alifika nyumbani kwake akiwa na kiwewe haswa. Bahati nzuri alimkuta mkewe Sebleni. Akamuliza, "Vipi mbona uko hivyo wewe?" Akamwambia Rose, "Hatimaye, hatimaye Rose, hatimaye." "Hatimaye nini sasa?" "Nimemwona Michael." "Michael? Michael yupo ni mzungumzia wewe William?" Michael aloni uli ya dada angu. Hmm? Umimunea wapi? Rose aluiza hivyo na William alimua kumuambia kila kitu alichokiona. Sasa unapajua na poishi? Na anzaje sasa? Kwa cha kufamu. <laughs> Emefatili mbaka mwisho. Anaishi tegeta tu hapo so mbali. Mm -hmm. Basi vizuri. Mwanae mwisema anumri gen? Mimi sijui. Kwa sababu miu uyo hani usu mtoto waki. Labla ngekua ni mtoto wa marehemu dadangu. Ange ni shugulisha. Mina mtaka huyo mpuzi. Adi ni ulia dadangu. Tena memua dadangu pamoja na kichanga chake. Aisa ili suwezi kukubale. Ok, basi na minomba ni pajue kwa kiyo maiko. Na usukurupuke, mana huwezi jua kajipangaje. Nioneshe tu na mimi ni pajue, alafu tutapanga mikakati pamoja. Siku zote, William walikuwa na indeshwa kama zuzu. Alikubali siku hiyo hiyo kuenda kumonesha rozi nyumbani kwa maiko japo kwa mbali. Masikini maiko alianza kuindwa bila ye mwenye kujua. Bila yeye mwenyewe kujua. Hiyo siku ilikuwa ni siku ya kizaza kweli kweli. Maana wakati wakiwa njiani wanarudi nyumbani kwao, William pamoja na mkewe Rose, njiani walimuona yule mama kicha. Ilikuwa ni miaka mingi sana imepita toka Rose amti yule mama machoni. Lakini alimjua, William yeye hakuwa na mjua huyo mama. Alikuwa ni mama wa bibi wa Brianna. Mke wangu mbona unashangaa sana kwa huyo chizi? Unamjua huyo chizi? Ah, oh, hapana namfananisha. Rose alichukua simu yake haraka na kuingia WhatsApp. Kisha akamtumia location kwa mmoja wa mabodyguard wake. Kisha akamtumia message ya kwamba aje eneo hilo. Maelekezo mengine atampatia. Miezi ilienda, miezi ilikatika. Na hatimaye muda wa wanafunzi kuweza kufunga yani likizo 
likizo fupi ya mwezi wa nne kwa ajili ya siku ya pasaka iliweza kuadia. Msikilizaji, kipindi hicho Maiko tayari alikuwa na simu. Hivyo mwanaye alimpa taarifa hiyo ya kufunga shule. Kisha kamoidi ya kuomba atamfuata. Wanafunzi wengi sana walikuwa wameenda makwao. Walibaki sisi Musa pamoja na Derek. Musa na Sesi walikuwa wanamsubiri baba yake Sesi. Lakini Derek alikuwa anasubiri tu mwafaka wa rafiki zake hao. Maana ye muda wote angepiga tu simu kwao basi angefuatwa. Hatimaye ilitimia majira ya saa za jioni. Baba wa Sesi alikuwa hapatikani kabisa kwenye simu. Na ndipo Derek akawashauri ya kwamba waende wote kwao. Hamna shida, deni baba yao akipatikana basi watamwelekeza. Hilo wazo halikupingwa vijana wali kwa pamoja waliongozana mpaka nyumbani kwa kina Derek. Jumba lilikuwa ni la kifahari sana ambalo lilimshangaza sana Musa wakati sisi aliona ni kawaida tu. Basi walikaribishwa mpaka ndani na wakati sisi anaingia ndani mwili wake wote ukaona msisimka na kuhisi kabisa ile nyumba amewahi kuingia before. Lakini alikumbuka yeye hajawahi kufika Dar es Salaam, ilibidi akaushe tu. Bahati nzuri ulimkuta mama mwenye nyumba akiwa pale Sebuleni. Aliwakaribisha akamwambia karibuni mbona mmechelewa hivyo? Hiyo ilikuwa ni sauti ya kike iliyomshtua sana sisi ambaye alihisi anaijua kabisa ile sauti. Mbaya zaidi ni pale alipokutanisha macho yake na macho ya Rozi, yani mama wa Derek. Sura ya sisi ilibadilika kabisa ikawa ni ya mshangao. Yaani alikuwa haelewi sisi. Akajiuliza yule ni nani? Mbona kama namjua? Lakini Rozi akatabasamu tu na kisha akamkaribisha sisi. Akamwambia karibu mwanangu mrembo. Au ni mkwe nini? <laughs> Rozi aliingizia utani kuweka attention kidogo kwa sisi. Basi wote ulicheka na kuketi na ndipo Derek akaelezea hali ya rafiki zake ya kwamba wanamsubiri baba yao. Ah, sasa kwa story yenu, mmesema baba yenu amepanga chumba kimoja. Mnaonaje nikaopatia nyumba mkaishi hapa na baba yenu? Maana na nyumba maeneo ya Senza hainaga mtu muda mrefu kweli yani. Alisema vile mama Derek yani Rozi na kusababisha sura zenye tabasam haswa ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa Musa pamoja na Sesi. Maana ule ulikuwa ni msaada mkubwa sana kwao. Wala hawakufikiria sana maana Derek alisema pia yeye atajiunga nao. Basi waliandaliwa chakula kitamu kabisa wakala. Kisha Rozi hakutaka kuchelewa. Aliwaambia sasa waende awaoneshe hiyo nyumba japo ilikuwa ni usiku. Mama. Asubuhi bana. Leo tulale. Tulale nao tu hapa. Hiyo kauli ilitoka kwa kijana Derek na ilipitishwa. Tesi alioneshwa chumba atakacholala. Musa pia kaoneshwa chake. Siku hiyo walilala vizuri tu. Kisha siku iliyofuata asubuhi na mapema Rose aliamka na kuamsha Musa na Sesi kisha alimpa simu Sesi aongee na baba yake. Kweli Sesi alimpigia simu baba yake, simu iliita na ikapokelewa. Kisha kamuleza baba yake kila kitu na Michael alionekana kufurahi kweli kweli kwenye simu. Hapo Sesi alipata amani zaidi. Cha ajabu Derek hakuamshwa. Basi Rose na bodyguard wawili akiwa na Musa na Sesi Waliongozana kwenye gari kifahari na kuelekea Senza. Ulikuwa mwendo kama nusu saa tu hatimaye walifika hapo ndipo balali lilipoanzia. Baada ya sisi kufika tu nje ile nyumba, maana alihisi maumivu makali sana ya kichwa pamoja na kizunguzungu. Alishiwa mpaka nguvu ikabidi Musa mshikilie sisi, unajisikiaje? Unajisikiaje sisi? Musa alimuuliza hivyo lakini hakujibu wakati huo Rose alikuwa na tabasamu tu na wala hakuuliza kitu. Hatimaye walifika ndani. Kelele kama kengele ikawa inapiga kwenye masikio mwa sisi. Maumivu ya kichwa yakazidi hadi akaanguka. Hapo ndipo fahamu zake zote zikarejea. Kumbe sisi alikuwa ni Briana. Imekuwa vipi na wakati tulishuhudia Briana amekufa? Na sisi alizaliwa, tunamuona. Tukumbuke mimba ya sisi ilitungwa baada ya wazazi wake kuhamia katika nyumba hiyo. Tena awali kabisa mama mzazi wa sisi alikuwa na matatizo ya uzazi. 
lakini pia Brian aliwahi kusema atarudi. Tena alisema kwa kujamini kabisa. Msikilizaji, pia tukumbuke siku ya kwanza kabisa sesi au mke wa Michael alipoingia katika nyumba hiyo, alihisi maumivu katika tumbo lake la uzazi. Na hiyo ni kabla hata hajashiriki tendo na mumewe akiwa katika nyumba hiyo. Hivyo siku hiyo, roho ya Brian ilianza kuingia ndani ya yule mama. Kabla hata mimba haijatungwa. Hivyo mtoto yule alizaliwa kama Briana mwenyewe kabisa. Na sio kama, ni kwamba Briana alizaliwa upya kabisa. Mili yetu inakufa lakini roho huwa hazifi ndugu msikilizaji. Basi baada Briana ama sese kukumbuka kila kitu kuhusu yeye na alichokuwa amefanywa na rafiki yake Rozi mara ya mwisho. Alifumbua macho yake kwa hasira sana na alikuwa amebadilika kiasi kwamba hata Musa mwenyewe alibaki ameshangaa. <laughs> Naona umerudi sasa eh? Alisema maneno hayo Rozi huko akipiga makofi kwa dharau. <laughs> Mamangu yuko wapi Rozi? Mamangu yuko wapi? Hilo lilikuwa ni swali la kwanza kabisa la Briana ama anaweza kumuita sesi. <laughs> Cold, calm down, calm down. Unataka kumwona mamako? <laughs> Unaweza unaweza ukanifanya lolote? Yuko wapi mamangu? Yuko wapi mamangu? Hiyo ni sauti ya kelele haswa ambayo ilisababisha jumba lile kuweza kutikisika kabisa. Musa alikuwa kishangaa shangaa haelewi. Kwa mara ya kwanza ule mlango usiofunguka siku zote katika nyumba hiyo ulifunguka. Na kuna kitu kama mwanga mweupe ulimwingia Briana ambaye alinyanyuliwa hadi juu kabisa. Macho yake kabadilika na kuwa macho blue. Sasa hapo hata Rozi alianza kuogopa mafunja na nguvu zake zile za kichawi. Rozi alianza kuogopa ijapokuwa alikuwa na nguvu za giza, ila alianza kuogopa. Aliogopa Briana, ukifanya chochote utamkosa mamako na babako Michael. Kuwa mpole mamako yupo. Alizungumza hivyo Rozi na baada Briana kuweza kusikia hivyo Briana alishuka chini na kushusha pumzi zake. Kisha akawa kawaida tu. Akamwambia nioneshe mama yangu yuko wapi. Yaani hapo Briana hakuonesha kujali tena kuhusu Michael baba yake. Hapo Rozi alipotea katika mazingira tatanishi mno. Yana litoweka kabisa. Musa, toka huko ndani haraka. Tafuta simu yote ukae. Fanya hivyo haraka sana. Nitakueleza baadaye. Ah, sisi 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 na na kwa charge sasa. Nimekwambia fanya ninapokuambia fanya haraka. Musa aliondoka kweli na kukimbilia nje. Ambapo kulikuwa kuna wale mabodyguard. Baada ya muda kuna gari liweza kufika pale. Wakati huo Briana alikuwa bado anaangaza huku na kule asijue la kufanya. Huku nje katika ile gari walishuka dereva wa gari ile, mama Briana akiwa katika hali yake ile ya uchafu pamoja na Maiko. Lakini walikuwa wamefungwa kamba. Briana. 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 Yule mama chizi aliita mara tatu baada ya kushuka kwenye ile gari. Hakujali alivyokuwa ameshikiliwa lakini ile sauti ilipenya hadi ndani ambapo Briana ambaye hadi muda huu tayari mavazi yake yalishabadilika na kuwa meupe pe. Alisikia sauti hiyo ya mama yake. Alitoka nje mbio kwa ajili ya kumuona mama yake. Walikutana uso kwa uso na mama yake. Hali ilopelekea Briana kujisahau na kushindwa kabisa kuweza kujizuia kumkimbilia mama yake. Hata yule mama alikuwa kimkimbilia mwanae pia. Lakini kabla jafika kwa mwanai risasi mbili mfululizo zilisikika ambazo zilikuwa zimemlenga yule mama maskini ya Mungu. Hadi Briana na mfikia mama yake alikuwa tayari ameshanguka chini na amefariki kabisa. I say Briana alipiga kelele za mbao kuli kweli. Alipiga kelele za mbo mwitu kisha zile nguvu tena zikamjia. Muda huo gari nyingine ilikshaweza kufika na alishuka William akiwa na bastora. Bahati mbaya hakuangalia mbele maana mtu wa kwanza kumuona alikuwa ni Michael. Hapo hakutamka wala hakutaka kupoteza muda. Alimfiture risasi tatu mfululizo huku akiwa nasogea mbele. Ndipo alipokuta uso kwa uso na Briana. 
alikutana uso kwa uso na Briana. Briana alipiga kelele. Kelele zenye hasira, aliita, "William!" Kelele ilopelekea giza fulani kutanda na William mwenyewe alibaki ametoa macho tu. Akamwambia, "Umenisaliti. Hujaridhika. Leo umeniulia mtu wangu muhimu. William, utagaremia hili." Wakati Briana anaongea hivyo na kumsogelea William, mara ghafla alisitishwa na sauti. Akaambiwa Briana na kuomba usimdhuru William. Ilikuwa ni sauti ya Rose ambaye ilitokea katika mazingira tata mno na alikuwa analia. Akasema, "Mimi ndiye chanzo cha yote, Briana. Mimi ndiye nilimdanganya William. Hakujua hata kuhusu kifo chako, hakujua." Baada ya William kusikia hayo maneno, alibaki kama mtu aliyochanganyikiwa. Maana alikuwa hailewi kabisa, anaona kama mauzauza, yani kama maigizo tu. Kwa nini uliamua kuniharibia maisha yangu, Rose? Ona sasa umeniulia mamangu. Briana, hayo yote nilifanya kama kisasi. Na hiyo yote ni baada ya babangu ambaye ni babako kumtelekeza mamangu tena akiwa ni mjamzito na kumooa mama yako ambaye alikuwa ni msichana wa kazi tu Hapo Briana alikabaki amezubaa maana jambo lile lilikuwa ni geni kwake lakini Rose aliendelea kusema Mbaya zaidi akaacha kabisa kumhudumia mamangu na kufanya tukaishi maisha ya tabu sana bila msaada Mamangu alinleta alinleta hapa nikiwa mdogo sana. Na akanionyesha kwamba hapa ndio kwetu. Rose alirudisha kumbukumbu nyuma ambapo baba yake Briana ama mzee Matayo. Siku moja alipokuwa narudi jioni nyumbani kwake alimkuta binti mdogo mwenye umri wa miaka saba hadi nane akiwa kakaa hapo getini. Kabla hajapiga honi kufunguliwa geti alishusha kio na kumuita yule mtoto. Akabeba mtoto mbona umekaa hapo? Yule mtoto alikuwa amevalia mavazi machafu kweli kweli na alionekana ni mwoga lakini ni mtifu. Alinyanyuka na kumsogelea yule mzee akamwambia shikamo baba. Baba mbona uko hapa? Una shida gani? Naitwa Rose ni mtoto wa Martha. Yule mtoto alitoa picha na kumuonesha yule mzee. Kwa hiyo unataka nini? Yule mzee alimjibu hivyo yule mtoto ambapo alipiga magoti na kuanza kulia. Akamwambia mamangu ameniambia kwamba wewe ndiye baba yangu. Kwa sasa mama anaumwa sana. Naomba unisaidie hela nimpeleke hospitali. Wewe mtoto. Mimi sio baba yako. Mama yako atakuwa amekudanganya. Mama anaumwa nisaidie. Atakufa. Yule mtoto alizidi kulia lakini yule baba akafunga kio cha gari yake na, ku, na kupiga honi kuita waje wamfungulie geti. Na ikupita muda kweli alikuja mke wake kufungua ambaye ni mama Briana. Lakini yule mtoto bado alikuwa pale pale. Mzee yule aliingiza gari ndani, yule mama akamwangalia sana yule mtoto. Akajua tu ni omba omba, hakujali. Akatoka akafunga mlango lakini yule mtoto alimkimbilia. Akamwambia mama samahani, naomba msaada. Mama yangu anaumwa. Kwa hiyo, umeona ni sehemu ya msaada mwanangu, si ndio? Hapana mama, nisaidie mimi ni Rose mtoto wa Martha. Babangu ni huyo, mama ameniambia hivyo. Mama Briana alivyosikia hivyo ndo akazidi kuvurugwa kabisa maana alishawahi kuambiwa na wifi yake ya kwamba mumewe aliwahi kuoa. Akaachana na mwanamke wake ambaye alidai ya kwamba aliondoka na mumewe akiwa mjamzito baada ya kufukuzwa. Lakini baba Briana ama mzee Matayo aligoma kabisa hilo. Hivyo alipomuona yule mtoto na akamuona kabisa kafanana na baba yake akajua ametumwa na mama yake. Akamfukuza kabisa tena kwa kumsuku mizi ya uko. Lakini wakati huo Briana ndo alikuwa anafika kutokea shule. Kipindi hicho yeye ana miaka mitano. Alimshuhudia mama yake alikuwa anamfukuza yule mtoto. Aise Briana alijisikia vibaya japo alikuwa ni mtoto. Rosi akamwa kuondoka lakini walitazamana sana usoni na Briana kama wanashangaana hivi. Basi Rosi akarudi hadi katika jumba bovu bovu ambalo alikuwa kiishi yeye na mama yake humo. Alikuta hali mama yake ikiwa mbaya sana. Mama. 
Rose. Babako kasemaje? Rose hakumjibu kitu mama yake. Hakumjibu kitu. Ndio kwanza alianza kulia. Hali ilomongezea mama yake pressure. Na siku ya pili yake asubuhi Rose alipojaribu kumwamsha mama yake aligundua kwamba hapumui tena. Hivyo ndivyo alivyompoteza mama yake lakini alijenga chuki kubwa sana kwa baba yake pamoja na familia yote kwa ujumla. Baada Rose kumziga mama yake alienda tena karibu na nyumba ya kina Briana akaitazama sana huku akiwa amesimama kwa mbali. Alimshuhudia Briana akitoka asubuhi kwenda shule huku akifurahi na mama yake. Machozi alikuwa na mtoka ya uchungu mno. Alichokifanya yule mtoto alitoka na kwenda katika hospitali moja ya Wahindi ambayo jina limehifadhiwa. Akaomba kuuza figo yake moja maana tayari alikuwa anajua kuhusu hilo swala. Alijua kabisa ni biashara haramu lakini alimuomba sana yule daktari ambaye alishia tukumonia huruma na kwa moto kumchukua kwa ajili ya kumlea. Lakini pamoja na msaada wake alikuwa anamtumia katika haja zake za kimwili. Hali iliyopelekea Rose kukomaa kama mtu mzima katika umri wake mdogo kabisa. Alipofikisha miaka 23 Rose, alikuwa tayari amebadilika swa hivyo akaanza kutafuta namna ya kuwa karibu na Briana kwa ajili ya kisasi. Wakati Rose anayekumbuka yote hayo na kuyaelezea machozi mengi sana alikuwa kimtoka Briana, kisha Rose akaendelea kusema, "Nilitamani sana kwa bilionea na ndipo nilipoanza kujiunga katika kile chama." Sharti langu la kwanza ilikuwa ni kutoa kafara ya mtu ndipo nilipopata chansi ya kulipiza kisasi nikamua baba. Nilikuingiza huko na wewe ili umue mama yako ikiwezekana nikumalize na wewe mwenyewe ili niwe na amani. Nichukue na mali zenu. Nilifanikiwa japo sio kwa asilimia zote. Aliyetamka hayo Rose wakati hayo yote akiendelea mtoto wa William yani yule Derek pia alikuwa amefika hapo na alisikia kila kitu Briana hakutaka kusikiliza tena ise. Akamwambia Rose haijalishi lakini umenulia mama yangu ambaye tayari ameishi maisha yake yote hayo kwa mateso. Umemua Michael mtu muhimu sana katika maisha ya sisi. Aise sito kwa mbinafsi. Ni bora wote tufe. Baada Briana kuongea hivyo ule mwanga mweupe uliokuwa umeingia mdomoni mwanzo ukatoka na kuelekea kwa rozi. kisha Briana ama sesi alianguka chini mzima mzima lakini hata sesi muda huo alionekana kama anakabwa hivi na yeye akawa anatema mabonge mabonge ya damu kisha akafariki papo hapo hayo yote yanayoendelea kulikuwa kuna askari watatu waliokuwa hapo ambao walikuwa wanaangalia mwisho wa hiyo picha itakuwaaje Hatimaye alimkamata William ambaye alikuwa amefanya mauaji kwa Michael lakini kabla hajamdhibiti alifanikiwa kujibutua risasi kichwani na bari yake kaimeshia hapo. Lakini sisi naye alionekana kama anakata roho. Musa na Derek walimchukua kumpeleka hospitalini kwa msaada wa askari mmoja. Alipopimwa alionekana tayari amekata roho. Daktari alipokuwa akimfunika kumwandaa kwa ajili ya kupeleka mwili ule mochuari mara mapigo yake ya moyo yakaanza na uhai ukamrudia tena cha kushangaza baada sisi kwa mka na kupona alikuwa kumbuke kitu hadi aliposimuliwa na rafiki zake ndipo machungu ya kumpoteza baba yake kipenzi Michael yakamjia <laughs> Pumzika kwa amani babangu Asante kwa kunipigania di mwisho hai wako Lakini nimemjua Derek mtoto mjomba wangu ambaye ni ndugu yangu niliyembakisha Daima nitakuombea babangu. Hayo yote yalikuwa ni maneno ya uchungu ya binti Sesi na huo ndo mwisho hii simulizi anitarudi. Siku zote usitende ubaya kwa mtu ukategemea eti upate wema na malipo yote ni hapa hapa duniani kabla hata hatujafa. Naamini umejifunza mengi kupitia simulizi hii ambayo imeletwa kwako na simulizi mix. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Victoria Buchuma. Anapatikana kupitia WhatsApp nambari ya 0742240158. Msimulizi wako ni mimi Anko J inapatikana Instagram Anko J. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane katika kigongo kingine kinachofuata.